আচ্ছা আমরা আজকের ক্লাসে অনলি দেখব হচ্ছে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে পজিশনস তারপরে আমরা আরেকটু শ্যাডো নিয়ে আলোচনা করব ছোটখাটো একটা জিনিস আছে দেন তারপরে লাস্টে আমরা একটা মুভির কার্ড বানাবো ঠিক আছে ওই মুভিতে হচ্ছে মুভির নাম থাকবে মুভি কোন জনরার সেটা থাকবে মুভির পোস্টার থাকবে একটা লিঙ্কও দিয়ে দেবো যেন মানুষ ক্লিক করলে ইউটিউবে গিয়ে ট্রেলার দেখে আসতে পারে এবং পোস্টারের উপরে হচ্ছে রেটিং বসাবো আচ্ছা হ্যাঁ স্যার একটা জিনিস একটু বলবেন স্যার ওই জেড ইনডেক্স কোথায় বসে একটু বলবেন স্যার মানে কি মানে আমি না ঠিক জেড ইনডেক্সটা কি মানে কিভাবে বসাবো আমি না ঠিক প্লেস করতে পারি না আজকে পজিশনস ক্লাস শুরু হবে এখনো জেড ইনডেক্সের কথা আমি মুখ দিয়ে বলিও নাই হোল্ড করেন इम्पोर्टेंट जैगा ওকে ভাই চলেন জায়গা জমি দেখে আসি আচ্ছা তো কাহিনীটা হচ্ছে যে এইটা হইতেছে যে ধরেন যে রাকিব ভাইদের বাসার রাস্তা ওকে এই যে রাস্তা বানাইলাম আমি একটা ওকে এটা হচ্ছে আমাদের রোড একে আমি আর দ্বারা মেনশন করলাম আপাতত এখন রাকিব ভাইদের বাসা হচ্ছে রাস্তা থেকে এই এখান দিয়ে একটা ছোট একটা চিকন রাস্তা গেছে হ্যাঁ ছোট একটা চিকন রাস্তা গেছে এই রাস্তাটাকে আমি মেনশন করলাম হচ্ছে এস দ্বারা ঠিক আছে স্মল রোড এরকম কিছু একটা ওকে তো ওই রাস্তার হচ্ছে যে এই জায়গায় রাকিব ভাইদের বাসা ওকে রাকিব ভাই কয়জন আছে আল্লাহ জানে যাই হোক তো এই বাসাটাকে আমি এ দ্বারা মেনশন করলাম এটা তো ক্লিয়ার হ্যাঁ বাড়ির একটা ম্যাপ আমি বলে দিলাম এখন আপনাকে বলা হলো যে মেইন রোড থেকে রাকিব ভাইদের বাসা ডিস্টেন্স কতটুকু আপনি কি বলবেন এই মেইন রোড থেকে কিন্তু রাকিব ভাইদের বাসার ডিস্টেন্স হচ্ছে এই দিকে তাই না এই দিকে ধরেন যে এখান থেকে এখানে ধরেন যে আপনার ওয়ান হান্ড্রেড মিটার ঠিক আছে মেইন রোড থেকে ওয়ান হান্ড্রেড মিটার দূরে হচ্ছে রাকিব ভাইদের বাসা এখন কথা হচ্ছে আপনি কিন্তু মানে কিসের সাথে তুলনা করলেন আপনার এই বাসাটা যে একশো মিটার দূরে এই রাস্তা থেকে না মানে রাস্তার সাপেক্ষে রাকিব ভাইদের বাসা হচ্ছে একশো মিটার দূরে তার মানে রাকিব ভাইদের বাসার অবস্থান মানে বাসার পজিশনটা কোন জায়গায় সেইটা আমরা জানতে চাইতেছি এবং এই স্মল রোড থেকে রাকিব ভাইদের বাসা কত মিটার হবে একদম কিন্তু এই রোডের কিন্তু সাথেই তার মানে তার মানে আলটিমেটলি কিন্তু এখান এই রাস্তা থেকে তার বাড়ির ডিস্টেন্স কিন্তু জিরো মিটার তাই না জিরো না যারা নতুন আছেন তারা জিনিসটা ভালো মতো বুঝেন না হলে একটু পরে সমস্যা যাই হোক 
তো আমি হচ্ছে এই বড় রাস্তার সাপেক্ষে বললাম হচ্ছে রাকিব ভাইদের বাসা একশো মিটার দূরে তার মানে বড় রাস্তা থেকে রাকিব ভাইদের বাসার অবস্থান রাকিব ভাইদের বাসার পজিশন হচ্ছে একশো মিটার দূরে এবং ছোট রাস্তা থেকে রাকিব ভাইদের বাসার ডিস্টেন্স হচ্ছে জিরো মিটার দূরে তার মানে এখানে বড় রাস্তাটাকে কিন্তু একবার সাপেক্ষ করে বলা হচ্ছে তাই না তাহলে বড় রাস্তাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে রিলেটিভ ঠিক আছে রিলেটিভ যাই হোক লিখলাম না মানে এইটার সাপেক্ষে রাকিব ভাইদের বাসা কোথায় ওকে একটুক তো ক্লিয়ার জি ভাই আচ্ছা কিছুদিন পরে কি করলো জানেন রাকিব ভাই হচ্ছে বাসা চেঞ্জ করে এই দিকে রোডটা এইদিকে এসে এই দিকে গেছে তো ওনারা বাসা চেঞ্জ করে এইখানে বাসা না নিয়ে এই জায়গায় নিছে বাসা ওকে এই জায়গায় তারা দিন নতুন বাসা নিছে এই বাসাটাকে বললাম হচ্ছে আমি বি এখন বলেন তো এই রাস্তা থেকে রাকিব ভাইদের বাসা কি একশো মিটার হবে আর বেশি হবে ধরেন যে এইটুক যদি একশো মিটার হয় এইখানে ধরেন যে আরও একশো মিটার তাহলে এখানে এই পঞ্চাশ মিটার এখান থেকে তাহলে হচ্ছে এখন কিন্তু দেড়শো মিটার দূর হয়ে গেল তাই না রাস্তা কিন্তু রাস্তার জায়গাই আছে শুধু চেঞ্জ হচ্ছে কার বাসা রাকিব ভাইয়ের বাসা চেঞ্জ হচ্ছে যে চেঞ্জ হচ্ছে যার অবস্থান চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে যার অবস্থানটা চেঞ্জ হচ্ছে সেই হচ্ছে অ্যাপসিউলিউট অ্যাপসিউলিউট শব্দটা তো সবাই শুনছেন ঠিক আছে অ্যাপসিউলিউটের বাংলা মানে যদি বলি সেটা হচ্ছে যে পরম একটা মান আর কি ঠিক আছে যেটা হচ্ছে আপনার অবস্থান মানে পরিবর্তনশীল ঠিক আছে রাস্তা কিন্তু রাস্তার জায়গায় রাকিব ভাইয়ের বাসা ছিল একবার এতে সেখানে ডিস্টেন্স ছিল একশো মিটার তারপরে আবার পরিবর্তিত হয়ে বিতে গেছে আমি কিন্তু এই রাস্তার সাপেক্ষে বলতেছি একশো মিটার আর এই বাসা হচ্ছে দেড়শো মিটার তার মানে যেহেতু রাস্তার সাপেক্ষে আমি এই বাড়ির হিসাব করতেছি সো বাড়িটা হচ্ছে রিলেটিভ মানে সরি রাস্তাটা হচ্ছে রিলেটিভ পজিশনে আছে মানে এই রাস্তার সাপেক্ষ করে আমরা অন্য কিছু ডিস্টেন্স মারতেছি এবং রাকিব ভাইয়ের বাসা হচ্ছে অ্যাপসিউলিউট একবার ছিল এখানে তারপর চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে ঠিক আছে এই রিলেটিভ আর এই অ্যাপসিউলিউট যদি এই এক্সাম্পল দিয়ে বোঝেন তাহলে আপনার জন্য খুবই উপকার হয় আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের এবার ভিএস করে এখানে আমি একটা ফাইল নিলাম সেটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি পজিশন ডট এইচ টি এম এল ওকে দেন এখানে আমরা একটা এইচ টি এম এল একটা বয়লার প্লেট আনতেছি তারপরে এইখানে হচ্ছে আমরা টাইটেলে বলে দিলাম এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের পজিশন ঠিক আছে আমরা এখানে পজিশন দেখতে আসছি ওকে তো পজিশন দেখার জন্য আমি কি করব সিম্পল একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি যেটা করব এখানে একটা ডিপ নিয়ে নিই ছোট ঠিক আছে এই একটা ডিপ নিলাম এবং এই ডিপে আমি হচ্ছে একটা ক্লাস বলে দিই সেই ক্লাসটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি রিলেটিভ ঠিক আছে একটা ক্লাস দিলাম এবং এর ভিতরে ছোট ছোট আমি আরও দুইটা ডিপ নিব এই যে আর একটা নিলাম এইটার মধ্যে আমি বলে দিলাম হচ্ছে আপনার ক্লাস বলে দিলাম হচ্ছে অ্যাপসিউলিউট অ্যাপসিউলিউট এবং এই ডিপের পরেও নিচে আর একটা ডিপ নিলাম ছোট ঠিক আছে এটার ক্লাসটাকে আমি বলে দিলাম হচ্ছে এই যে অ্যাপসিলিউট টু বলে দিলাম ওকে এতটুক তো সবাই ক্লিয়ার দেবাই ক্লিয়ার আচ্ছা এতটুক যদি ক্লিয়ার হয় ভালো কথা এর মধ্যে আমরা কোনো কন্টেন্ট নিলাম না তার মানে কি এখানে এই রিলেটিভটা হচ্ছে প্যারেন্ট এর মধ্যে আমরা ছোট ছোট দুইটা ডিপ নিছি একটা হচ্ছে অ্যাপসিলিউট আর একটা হচ্ছে অ্যাপসিলিউট টু এখন আমরা এই হেডের মধ্যে টাইটেলের নিচে স্টাইল লিখলাম এর মধ্যে আমরা স্টাইল করব তার আগে আমরা লাইভ সার্ভারে আমাদের কোডটা ওপেন করে নিই আচ্ছা তো এখানে আমরা স্টাইলের মধ্যে আমরা যেটা করব সেটা এই তিনটা যে ডিপ নিছি তিনটা ডিপের আমরা একটা ছোটোখাটো স্টাইল মেরে আসি তো ওকে টার্গেট করি আমরা হচ্ছে রিলেটিভকে টার্গেট করি রিলেটিভ টার্গেট করে আমরা বললাম যে তোমার একটা উইথ থাকবে ঠিক আছে তোমার একটা উইথ থাকবে সেটা হচ্ছে তোমার উইথ হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেল তারপরে একটা হাইট থাকবে হাইট থাকবে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেল ওকে এবং একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দাও তাহলে হচ্ছে তোমাকে বোঝা যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ধরেন যে আমি দিলাম হচ্ছে ক্রিমসন কালার তাহলে কিন্তু অলরেডি আমাদের একটা বড় একটা ডিপ চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে ওই যে অ্যাপসিলিউট আছে ওদেরকে স্টাইল মারি এই যে অ্যাপসিলিউট যে আছে সেই ডিপটাকে আমরা স্টাইল মারলাম এর উইথ দিলাম হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল হাইটও দিলাম ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল ঠিক আছে 
100 pixel এবং এর একটা হচ্ছে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে ধরেন যে এর কালার হচ্ছে ওই যে মিডিয়াম টারকিউজ নামে একটা কালার দেখছিলাম আমরা এই কালারটা আমরা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দিলে আমাদের টারকিউজ আমাদের কিন্তু এই যে অ্যাবসলিউট ক্লাসটা কিন্তু এই যে চলে আসছে এই যে ডিবি এর এখানে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো এই যে সেকেন্ড যে ক্লাসটা আছে ওইটাকে আমরা পরে স্টাইল করি ওটা আছে কিন্তু এটা আমরা পরে স্টাইল করি আপাতত এইগুলোতে দেখি এখন কথা হচ্ছে ওই রাস্তার সাথে খেয়াল করেন আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যখন কোনো একটা এলিমেন্ট বানাই কোনো কিছু যখন একটা তৈরি করি প্রথমবার তখন তার পজিশন থাকে স্ট্যাটিক ঠিক আছে তখন তার পজিশন থাকবে নর্মালি এখন সব কিছুর পজিশন থাকবে স্ট্যাটিক মানে হচ্ছে যে আপনার ওরা ডিফল্টভাবে যে পজিশনটা দিয়ে দেবে ওই পজিশনেই ওরা স্থিতিশীল আছে ঠিক আছে তার মানে আমরা একটা পজিশনের কিন্তু একটা টাইপ পাইলাম সেটা কি স্ট্যাটিক পজিশন নর্মালি যখন আপনি কোনো কিছু ডিফাইন না করবেন তখন ইনিশিয়াল অবস্থায় পজিশন থাকবে স্ট্যাটিক আমরা যদি রিলেটিভকে এখন বলে দিই যে তোমার পজিশন হচ্ছে স্ট্যাটিক মানে কোনো কিছু আমরা দেখব না একইভাবে আমরা যদি আবার অ্যাবসলিউটকেও বলে দিই যে তোমার পজিশন স্ট্যাটিক তাহলে কোনো কিছুই দেখব না কারণ পজিশন স্ট্যাটিক দেওয়া আর না দেওয়া কি কথা বলেন একই কথা না ভালো কথা স্ট্যাটিকটা শিখলাম এখন আমরা দেখব হচ্ছে রিলেটিভ আর অ্যাবসলিউট যেটা একটু আগে আমরা পেইন্টে দেখে আসলাম তো অ্যাকচুয়ালি রিলেটিভ পজিশনটা কার হবে যার সাপেক্ষে আমরা কোনো বস্তুকে নড়াবো চড়াবো সেই সেই বস্তুটাকে বলা হইতেছে হচ্ছে রিলেটিভ মানে ওইটাকে সাপেক্ষ করে ওইটা হচ্ছে আপেক্ষিক এখন আমরা এই কালো এই লাল যে বক্সটা আছে এই লাল বক্সটাকে আমরা হচ্ছে বলে দিলাম এর পজিশন রিলেটিভ তার মানে এটাই কিন্তু হচ্ছে বড় রাস্তার মতো কাজ করবে যে এর জায়গায় স্থিতিশীল থাকবে ঠিক আছে এ জায়গায় এ আপেক্ষিক থাকবে এইটাকে এই লাল বক্সটাকে আমরা সাপেক্ষ করে এই যে আমাদের যে সবুজ বক্সটা আছে এই বক্সটাকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করব ওকে তো স্থানান্তর করার জন্য এইটাকে কিন্তু কি দিতে হবে যে রাকিব ভাইয়ের বারের মতো এর পজিশনও কিন্তু দিতে হবে অ্যাবসলিউট অ্যাবসলিউট দিলেই সে হচ্ছে আপনার বিচরণ করতে পারবে বিভিন্ন জায়গায় তো আমরা রাকিব ভাইয়ের এই বাড়ির মতো পজিশন দিয়ে দিলাম হচ্ছে অ্যাবসলিউট অ্যাবসলিউট দিলে কিন্তু কিছু হইলো না এখন ওই যে রাকিব ভাইয়ের বাড়ি কিন্তু রাস্তা থেকে কিন্তু একশো মিটার দূরে ছিল তার মানে কি ডিস্টেন্সটা বলে দিতে হবে যে তুমি কত দূরে থাকবা তো আমরা অ্যাবসলিউটকে বলে দিলাম যে সে টপ থেকে ফিফটি পিক্সেল নিচে চলে আসবে তাহলে এখন যদি আমরা দেখেন এই যে এখানে তাকাই তাহলে কিন্তু দেখব যে আমাদের যে অ্যাবসলিউট বক্সটা আছে এটা কিন্তু লাল বক্সটাকে সাপেক্ষ করে টপ থেকে ফিফটি পিক্সেল নিচে নেমে আসছে আপনি যদি এইখানে হচ্ছে ফিফটি পিক্সেল না দিয়ে যদি দুইশো পিক্সেল দেন তাহলে এই যে বক্সটা এটা কিন্তু দুইশো পিক্সেল নিচে চলে আসছে তার মানে কি আলটিমেটলি যে আমাদের এই সবুজ বক্সটা লাল বক্সকে রিলেটিভ চিন্তা করে পজিশন হচ্ছে এখন আপনি বলে দিলেন যে টপ থেকে দুইশো পিক্সেল হয়েছে এটা কোনো তেমন বড় কিছু না তা আমি চাইতেছি লেফট থেকেও তুমি একশো পিক্সেল সরে যাও তাহলে দেখবেন যে এই লেফট থেকে একশো পিক্সেল ডানে সরে গেছে এই যে একশো পিক্সেল ডানে সরে আসছে ওকে এখন আপনি বললেন যে আমার এই বক্সটা এই নিচে নিয়ে আসা লাগবে তাহলে আমি কিভাবে আনবো এই লাল বক্সের সাপেক্ষে তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে যে এই বক্সটা কিন্তু নিচে আসবে আবার ডান সাইডে যাবে তাই না লেগে থাকবে তাহলে কি রাইট সাইড থেকে জিরো এই যে রাইট থেকে জিরো দিয়ে দেন রাইট থেকে জিরো দিয়ে দেন তাহলে দেখবেন যে রাইট থেকে রাইটের গায়ে কিন্তু লেগে আছে একদম ডান পাশে জিরো মানে কোনো পজিশন নেয় নাই এদিকে বামে যায় নাই এবং বলে দিলেন যেহেতু নিচে নিয়ে আসতে হবে তাহলে কি বটম হবে না বটম থেকে কতটুকু যাবে জিরো আর জিরো পিক্সেল একই কথা এই জিরো দিলে এই দেখেন বটম থেকেও জিরোতে আছে রাইট সাইড থেকেও জিরোতে আছে তার মানে আমরা এখান থেকে কি বুঝলাম বুঝলাম যে এই লাল বক্সটা হচ্ছে রিলেটিভ পজিশন ধারণকারী এই লাল বক্সকে সাপেক্ষ করে আমরা এই সবুজ বক্সটাকে বিভিন্ন জায়গায় পজিশন দিতে পারি এবং একে বিভিন্ন জায়গায় পজিশন দিতে পারতেছি বলেই এর পজিশনটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট এবং এখানে একটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ডিপটা আছে অ্যাবসলিউট এটা তো একটা চাইল্ড এটা কার চাইল্ড বলেন তো কার ডাইরেক্ট চাইল্ড অ্যাবসলিউটটা রিলেটিভ হ্যাঁ রিলেটিভের হচ্ছে ডাইরেক্ট চাইল্ড 
আর রিলেটিভটা হচ্ছে এই অ্যাবসলিউটের প্যারেন্ট তাই না তার মানে এই অ্যাবসলিউট যে ডিপটা আছে এই যে বাক্সটা আছে এই বাক্সটা তখনই মানে কার সাপেক্ষে নড়াচড়া করবে সেটা ডিসাইড করবে হচ্ছে তার প্যারেন্ট ঠিক আছে সেটা কিন্তু অন্য কেউ ডিসাইড করবে না তার প্যারেন্টরা ডিসাইড করবে এটা ঠিক আছে তার মানে একটা বাক্সুর প্যারেন্টই হইতে রিলেটিভ হবে ঠিক আছে একটা বাক্সুর প্যারেন্ট রিলেটিভ হইতে পারে ঠিক আছে এটা হলো মেইন পয়েন্ট আমাদের এখন কথা হইল ধরেন আপনি এই রিলেটিভ একে আপনি কোনো পজিশন দিলেন না তখন কি হয় দেখি এই যে রিলেটিভ একে পজিশন দিলেন না সেভ দিলাম এখন কিন্তু বক্সটা দেখেন যে আপনার এই যে আমার ওয়েবসাইটের এইখানে চলে আসছে এর কারণটা কি বলেন তো এর কারণটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু যে বডিকে রিলেটিভ ধরে নিয়েছে হ্যাঁ সেটাই তার মানে হচ্ছে যে আমার অ্যাবসলিউট যে চাইল্ডটা আছে এই রিলেটিভ প্যারেন্টের এর প্যারেন্টকে তো কোনো পজিশন বলা হয় নাই ডিফল্ট ভাবে এই যে আমরা কিন্তু এখানে কমেন্ট আউট করে দেখছি মানে এই ডিপটাকে আমরা কোনো পজিশন বলি নাই রিলেটিভ দেই নাই তার মানে এই অ্যাবসলিউটটা কিন্তু একে সাপেক্ষ করে আর নড়াচড়া করবে না ও কাকে সাপেক্ষ করে করবে যে আমি তো আমার প্যারেন্টরে পাই নাই মানে যে রিলেটিভ দেওয়া পায় নাই পজিশন তার মানে তার উপরে দেখবে সে যে আর কোথায় রিলেটিভ আছে তখন দেখবে যে বডিতে ডিফল্ট অবস্থায় রিলেটিভ দেওয়া থাকে যার জন্য এই যে বডির এই যে রাইট জিরো হয়েছে বটম জিরো হয়েছে মানে বডি তো অটোমেটিক্যালি এই অ্যাবসলিউটটা ধরে নিছে রিলেটিভ তো আমি যদি এখানে বলে দিই যে তুমি রাইট থেকে দুশো পিক্সেল সরে আসো এবং তুমি হচ্ছে টপ থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল সরে আসো তাহলে দেখবেন ও বডিকে টার্গেট করে যে বডি থেকে দুশো পিক্সেল সরে গেছে রাইট থেকে এবং টপ থেকে ফিফটি পিক্সেল সরে আসছে তার মানে আলটিমেটলি হচ্ছে যে এই বক্সটাকে যেহেতু আমরা অ্যাবসলিউট পজিশন দেব সো এর প্যারেন্টকে রিলেটিভ পজিশন দিতে হবে এখন প্যারেন্টকে যেহেতু আমরা রিলেটিভ পজিশন দেই নাই সেহেতু কিন্তু ওর উপরে যে আসে তার পজিশনটাকে কিন্তু গ্রাপ করে নিছে এবং এই বডিকে টার্গেট করে বডিকে সাপেক্ষ করে সে কিন্তু নড়াচড়া করতেছে তো আর মানে আমরা হচ্ছে আলটিমেটলি পজিশন পেলাম তিন ধরনের একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক যেটা হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট অবস্থায় থাকে যে কোনো এলিমেন্ট বানাইলে একমাত্র বডিটাই হচ্ছে রিলেটিভ থাকে মানে বডি হচ্ছে আমাদের মেইন এখানে আপনার মাদ ইয়া বলতে পারেন মাদার কন্টেনার বলতে পারেন এরকম কিছু একটা তারপরে হচ্ছে আমাদের পাইলাম হচ্ছে আমরা রিলেটিভ পাইলাম রিলেটিভ পজিশনটা সেটাই যেটাকে সাপেক্ষ করে অ্যাবসলিউটরা ঘোরাফেরা করবে সেটা আর অ্যাবসলিউটটা হচ্ছে ওই যে রিলেটিভ প্যারেন্টকে অনুসরণ করে নিজের অবস্থান নিয়ে নেবে আর কি সেটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট মানে আমরা পাইলাম হচ্ছে তিন ধরনের পজিশন এখন এই রিলেটিভ আর অ্যাবসলিউট নিয়ে আমরা একটু পরেই আস্তে আস্তে আরও কিছু দেখব এক্সপ্লোর করব আস্তে আস্তে এটা ফ্যাক্ট না এখন হচ্ছে এইটুকের মধ্যে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে যারা নতুন আছেন যে রিলেটিভ আর অ্যাবসলিউট এখনও বোঝেন নাই এরকম কেউ যদি থাকেন মেসেজে লেখেন অথবা হচ্ছে বলে দেন আচ্ছা আপনার একটা কোশ্চেন ছিল পজিশন অ্যাবসলিউট থাকে কিভাবে পজিশন অ্যাবসলিউট থাকলে তাকে মিডেল অ্যান্ড কিভাবে আচ্ছা তার মানে আপনি হচ্ছে চাইতেছেন যে আমার এই যে এই ডিপটা আছে অ্যাবসলিউট একে আপনি মিডেল অ্যান্ড বেন কিভাবে সেটা চাইতেছেন তো এটা হয়তো বা আগে করা যাইত এখন করা যায় নাকি জানি না তো আমি ধরেন যে আবার এই পজিশন এটা রিলেটিভ দিয়ে দিলাম এই যে এটার পজিশন এই যে রিলেটিভের পজিশন আমার যে প্যারেন্ট ডিপটা এর পজিশনটা কিন্তু আমরা রিলেটিভ দিয়ে দিছি এখন লাল বক্সটার সাপেক্ষে আমরা সবুজ বক্সকে একটা পজিশন দিব সেটা হচ্ছে সবুজ বক্সকে বলে দিলাম যে ভাই তুমি হচ্ছে আগে একটা করা যেত এইভাবে এটা এখন হয় নাকি আমি জানি না টপ থেকে জিরো বলে দিলাম এবং বটম থেকে জিরো বলে দিলাম ঠিক আছে বটম থেকে জিরো বলে দিলাম এখন বলেন তো কোনটা কাউন্ট করতেছ টপ কাউন্ট করতেছে কিন্তু বটম কিন্তু কাউন্ট করে নেই কিন্তু আলটিমেটলি আমরা জানতাম কি যে কোট কিন্তু পরে যেটা লেখা হয় সেটা কিন্তু কাউন্ট করে উপরেরটা জিরো বলছি টপ জিরো বলছি ওকে টপ জিরো গেছে তারপরে আবার বলছি বটম জিরো তার মানে কি আলটিমেটলি ওকে বলতেছি যে নিচে চলে আসো টপ জিরো যদি আমি কমেন্ট আউট করি তাহলে কিন্তু সে বটম জিরোতে চলে গেল আচ্ছা ভালো কথা একইভাবে এখন আমি যদি বলি লেফট জিরো তাহলে অল সে হচ্ছে লেফটই থাকবে এখন আমি যদি বলি তোমার রাইট জিরো তাহলেও সে লেফটই থাকবে তার মানে এখানে হচ্ছে কি আসলে এখানে কিন্তু সেকেন্ড যে পজিশনটা দিচ্ছে ওটা কিন্তু সে কাউন্ট করতেছে না ঠিক আছে এখানে 
এমন কেউ আছেন যে এই স্টাইল ইউজ করে একটা ডিপ কে মিডল করছেন এর আগে টপ রাইট বটম লেফট এই দিকে দেখা বুঝি নাই আচ্ছা টপ রাইট বটম লেফট এই স্ট্র্যাটেজি আমি এটা বলতেছি তো এটা হচ্ছে যে অনেক আগে ব্যবহার করা হয়তো কিন্তু এখানে দেখছেন যে এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু লাস্টের গুলো কাউন্ট করতেছে না টপ আর লেফট কে কাউন্ট করে সে বসে আছে ঠিক আছে এরকম একটা জিনিস তো এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের এইটাকে যদি আমরা কমেন্ট আউট করি এখন যদি আমরা এরকম লিখি আপনার হচ্ছে যে এটা এটাকে যদি আমরা টপ জিরো দেই এবং আমরা হচ্ছে এটাকে রাইট জিরো দেই তাহলে কি হয় টপ থেকে গেছে জিরো রাইট থেকে জিরো গেছে এরপরে আমরা বললাম হচ্ছে বটম জিরো বললাম তারপর আমরা যদি লেফট জিরো বলি তাহলে কি হয় আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের যেটা কাউন্ট করতেছে যে টপের মানটা কাউন্ট করতেছে এবং হচ্ছে আমাদের লেফটের ভ্যালুটা কাউন্ট করতেছে আগের বারও কিন্তু আমরা সেটাই দেখছিলাম যে আমরা যদি মানে যে ভাবেই দেই না কেন যে সিকোয়েন্স মেনটেন করে সেটা দিলে আসলে এটা হচ্ছে যে আপনার ওই শুধুমাত্র দুইটা এক্সিসে কাজ করবে একই সাথে আপনার হচ্ছে যে চারটা ভ্যালু সে গ্রহণ করতে পারবে না ওকে এখন কথা হচ্ছে ব্যবহার করেন তাহলে কি জিনিসটা হয় সেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমি বুঝতে পারছেন বিষয়টা আমি জাস্ট দেখালাম হচ্ছে আপনার পিকজেলের কথাটা ঠিক আছে টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট আপনার হচ্ছে বটম থেকে ফিফটি পার্সেন্ট এটা বলতেছেন আপনি ভাই আগে মাইনাস হবে মেবি হ্যাঁ বটম এর আগে মেবি মাইনাস হবে আচ্ছা দিচ্ছি ওয়েট টপ লেফট তারপরে হচ্ছে আমাদের রাইট হচ্ছে মাইনাস 50% ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক এইভাবে হবে না বুঝছেন হ্যালো কেউ করছেন এটা মিডেলে করছেন এই টপ বটম পজিশন দিয়ে কোন একটা ইয়াকে ভাই অনেক আগে করেছিলাম তো হ্যাঁ আমি বলি আপনাকে আমি আমি কিছুদিন আগে এটা দেখছি এইভাবেই করেছিলাম নরমালি এইটা দিলে হয়ে যায় এই যে এইটা দিলেও হইতো আগে ঠিক আছে কিন্তু হচ্ছে যে রিসেন্ট আপডেটে এগুলো একটাও কাজ করবে না আর কি মানে যেগুলো এখন হচ্ছে যে আপনার পজিশনের যে আপডেটটা আছে এই জন্য হচ্ছে এটা কাজ করবে না এটা দিলে হয়ে যেত বাট এটা হচ্ছে এখন আর কাজ করতেছে না যাই হোক তো আমাদের কাছে এটা সেন্টার করার মতো অনেক ওয়ে আছে তো আমরা এইভাবে পজিশন করে এটা সেন্টার করব না এখন আমরা আলোচ্য বিষয়ে আসি সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা অ্যাপসিলুট তো আমরা নিছি আমরা আর একটা অ্যাপসিলুট নেব এখন ওইটার সাথে একটু কাহিনী করব তো অ্যাপসলিউট আমরা টু নিলাম অ্যাপসলিউট টু কে আমরা হচ্ছে বলে দিলাম যে তোমার উই তো হচ্ছে হান্ড্রেড পার্স হান্ড্রেড পিক্সেল এবং তোমার হাইটটাও হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল হবে এবং তোমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকবে সেটা হচ্ছে যে টমেটো কালার তাহলে আমরা কিন্তু ওটা কি দেখা যাচ্ছে
ওটাকে একটা পজিশন দিয়ে দেখি পজিশন ওটা নিচে পড়ছে মনে হয় হ্যাঁ ওটা নিচে থাকতে পারে যাই হোক তো এখন কথা হচ্ছে যে এইটাকে আমরা তাহলে সরায় আনি এই যে এইটার পজিশনটাকে সরায় আনি বললাম যে টপ থেকে তুমি 100 পিক্সেল নাও এবং হচ্ছে যে তোমার লেফট থেকে হচ্ছে তুমি 100 পিক্সেল নাও তাহলে হচ্ছে টপ থেকে সরে আসলো এটা 100 এবং লেফট থেকে সরে আসলো এবং এই সাদা বক্সটাকে আমরা হচ্ছে টমেটো করে দেই টমেটো কালার ওকে এখন কথা হচ্ছে আচ্ছা এই কালারটা তো দেখা যাইতেছে না এটা হচ্ছে যে কি করা যায় পার্পল দিলে দেখা যাবে আচ্ছা এটা দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আমি চাইতেছি হচ্ছে এইটাকে এখন পজিশন করতে তাহলে অ্যাবসলিউট টুকে আমরা হচ্ছে একটা পজিশন দিলাম যে তোমার পজিশন হচ্ছে অ্যাবসলিউট তুমি হচ্ছে কি করবা টপ থেকে ধরো দুশো পিক্সেল নাম্বার নিচে এবং হচ্ছে তুমি রাইট থেকে ধরো একশো পিক্সেল নিচে নামবা ওকে তার মানে এই বক্সটা এখানে আসলো আলটিমেটলি এদের দুইজনেরই কিন্তু প্যারেন্ট হচ্ছে আমাদের এই যেইটা এবং একে কিন্তু রিলেটিভ করে এরা দুইজন চেঞ্জ হচ্ছে পজিশন এখন কথা হচ্ছে আমি এইটাকে এইটার উপরে আনতে এইটাকে চাইতেছি হচ্ছে এইটার উপরে আনতে তাহলে এখন সেটা কিভাবে করব আমরা এইটা এখন দেখব তো এইটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে এইটার উপরে নেওয়ার আমরা চেষ্টা করি পজিশন করি তো এইটার পজিশনটা কী আছে দেখেন এই যে টপ ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেফট ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিক্সেল সরি তো এই টুইটাকে আমি কপি করে নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে আসলে কিন্তু দেখেন আলটিমেটলি যেটা হইলো আমার কিন্তু এই যে পার্পেল বক্সটা কিন্তু এটার উপরে চলে গেল আমার কিন্তু অ্যাপসুলেট বক্সটা কিন্তু এর নিচে আছে ওকে এখন কথা হচ্ছে যে আমি এটাকে একটু ডানে সরাই ধরেন যে আপনার এটার ওয়ান ফিফটি পিক্সেল সরাইলাম আমি ডানে নিচে সরাইলাম টপ থেকে দেড়শো পিক্সেল নিচে এবং এইটাকে ধরেন যে আরও দেড়শো পিক্সেল আমি ডানে সরাইলাম তাহলে বক্সটা এরকম হইলো এখন আমি চাইতেছি যে আমার এই নিচের যে সবুজ বক্সটা আছে ওই বক্সটা যেন উপরে চলে আসে ওকে এই পার্পেল বক্সের উপরে আনবো তো সেইটা করার জন্য আমাদের একটা প্রপার্টি ইউজ করতে হবে সেটাকে বলা হচ্ছে জেড ইন্ডেক্স জেড ইন্ডেক্স বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমার এই যে মনিটর এখান থেকে বাইরের দিকে আসবে মানে উপরের দিকে স্ট্যাক হবে ডানে বাই ডানে বাই এক্স হয় না জেড মানে হচ্ছে উপরের দিকে বাইরের দিকে চলে আসবে তো আমি এই জন্য যেটা করবো যে আমাদের যে গ্রিন বক্সটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপসিলিউট মনে হয় হ্যাঁ এটা এটাকে আমি এখানে বলে দিলাম হচ্ছে জেড ইন্ডেক্স এটাকে বলে দিলাম হচ্ছে আমি অন বলে দিলাম মনে করেন সেক্ষেত্রে কি হয় দেখেন অন বলে দিলে দেখেন এইটা হচ্ছে উপরে চলে আসলো নর্মালি জেড ইন্ডেক্স যদি আমরা জিরো দিই তাহলে কি হয় জিরো দিলে একটা পজিশ মানে একটা যখন একটা বক্স থাকবে যে বক্সের যে ডিফল্ট যে অবস্থা সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জেড ইন্ডেক্স জিরো জেড ইন্ডেক্সের মানটা শুধুমাত্র সেটাকে উপরে নিয়ে আসবে অথবা নিচে নিয়ে আসবে আমি যদি এটাকে আপনার এখন মাইনাস অন দেই তাহলে ওটা হলেও এই লাল বক্সের নিচে চলে গেছে ওটা বুঝছেন লাল বক্সের হচ্ছে নিচে চলে গেছে সবুজটা আমি যদি এখন এই মাইনাস ওনের থেকে ছোট কোনটা বলেন তো মাইনাস ওন থেকে ছোট মানটা কোনটা জিরো না মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস টু এখন যদি আমি এই লাল বক্স মানে রিলেটিভ বক্সটাকে যদি মাইনাস টু বলে দিই তাহলে কিন্তু ওটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপসলেটের নিচে চলে গেছে বুঝছেন তারপরে আমি যদি আবার এই পার্পেলটাকে যদি আমি এই সবুজের নিচে নিতে চাই তাহলে এই পার্পেলের আমি ইন্ডেক্স কত বলবো পার্পেল এই যে পার্পেল বক্স আমার এইটা এটাকে আমি হচ্ছে জেড ইন্ডেক্স বলে দিলাম জেড ইন্ডেক্স এই যে এটা কিন্তু মাইনাস ওয়ান আছে আর এটা কিন্তু এখন জিরো আছে ঠিক আছে যদি নিচে যেতে চাই তাহলে আমি বললাম যে মাইনাস থ্রি দিলাম এটা থ্রি দিলে কিন্তু আমার এই পার্পেল বক্সটা सबारे এখন ধরেন যে আমি এইটাকে এই সবুজ যে বক্সটা আছে এইটাকে আমি বলে দিলাম হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড বলে দিলাম তাহলে ও কিন্তু সবার উপরে আসে উপরের দিকে মানে ওন নিচে আপনার হচ্ছে জিরো পর্যন্ত নিরানব্বইটা আটাইতে পারবেন এখন আমি যদি এই অ্যাপসলেট টু এই বক্সের যদি জেড ইন্ডেক্স আমি বলে দিই নাইনটি সেটা কি উপরে আসবে 
সেটা কিন্তু উপরে আসবে না কারণ আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে ও কিন্তু এই যে জেড ইন্ডেক্স ওয়ান হান্ড্রেড মানে একশো নাম্বার সিরিয়াল উপরে আসে ও এই সবুজ বক্সটা এবং নিরানব্বই নাম্বারে আসে হচ্ছে আমাদের এই পার্পেল বক্স আমি যদি এইটাকে একশো বলি একশো এক বলি তাহলে কিন্তু আমার এই যে পার্পেল বক্স এটা কিন্তু উপরে চলে আসবে কারণ ওইটা ছিল একশো নাম্বারে মানে যার ভ্যালুটা বেশি থাকবে সে উপরে থাকবে না হ্যাঁ যার ভ্যালুটা বেশি থাকবে সে হচ্ছে একদম উপরে থাকবে ঠিক আছে তো আর নর্মালি এটা হচ্ছে আমাদের জিরো থাকে ঠিক আছে নর্মালি এটা জিরো থাকে এখন আপনি যদি উপরে আনতে চান তাহলে হলো ইন্ডেক্সের মান বাড়াবেন এইভাবে তো ইন্ডেক্স ইউজ করার জন্য আপনাকে হচ্ছে আপনাকে একটু বুঝে শুনে মেপে চিন্তা ভাবনা করে এটা ফটোশপের লেয়ারের মতো এক্স্যাক্টলি লেয়ার যেটা আপনার উপরে থাকবে সেটা কাজ করবে এই লেয়ারের মধ্যে বলতে পারেন এটা তো এইটা হচ্ছে এখন আমার জিরো আছে এই নিচেরটা জিরো আছে এর উপরে আসে হচ্ছে কোনটা এই যে গ্রিনটা আছে অন তারপরে আমি হচ্ছে জেন্ট ইন্ডেক্স দিয়েছি হচ্ছে পার্পেল বক্সটাকে টু দিছি এখন ধরেন যে এইটাকে আমি হচ্ছে যদি টু দেই এবং এইটাকে ধরেন আমি অন দিলাম তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের গ্রিন বক্সটা উপরে চলে আসলো কারণ এইটার হলো ইন্ডেক্সের মান বেশি যার ইন্ডেক্সের মান বেশি সে থাকবে উপরে যার কম সে থাকবে নিচে আচ্ছা জেড ইন্ডেক্স মোটামুটি গেল এখন আমরা রিলেটিভ অ্যাপসিলোড তো অনেক দেখলাম এখন আমরা আর একটা জিনিস দেখি সেটা হচ্ছে ধরেন এই ডিপের বাইরে আমি একটা ডিপ দেখলাম নতুন ডিপ নিলাম এবং এইখানে আমি হচ্ছে ক্লাস না দিয়ে ভিতরে কিছু লেখি ধরেন যে এইখানে লিখলাম হচ্ছে আমি এই সন দিয়ে লিখলাম হচ্ছে এরকম ফিক্সড ফিক্সড লোগো লোগো নামে একটা কিছু লিখলাম এবং হচ্ছে এর নিচে আমি বিশাল একটা প্যারাগ্রাফ দেবো ঠিক আছে ধরেন যে লরেন এক হাজার ওয়ার্ডের একটা প্যারাগ্রাফ দিব এর নিচে তাহলে এক হাজার ওয়ার্ডের কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ দেখতেছি এখন আমি চাইতেছি কি এই ফিক্স লোগোটা আমার হচ্ছে এখানে ফিক্স থাকবে ঠিক আছে ফিক্স লোগোটা এখানে মানে এই জায়গায় দাঁড়ায় থাকবে আমি যদি স্ক্রল স্ক্রলও করি তাও ওই জায়গায় থাকবে এরকম একটা জিনিস এখন আমাকে যেটা করতে হবে এই যে ফিক্স লোগোটা যে আছে এই এর প্যারেন্ট যে আছে এই প্যারেন্টকে আমরা হচ্ছে এখান থেকে টার্গেট করি তো ধরেন যে এই ক্লাসের নাম দিলাম হচ্ছে আমরা লোগো ঠিক আছে এই এই সন যে আছে এর প্যারেন্টটা হচ্ছে আমাদের এই লোগো তো আমরা যেটা করব এই লোগোর মধ্যে গিয়ে এই সনকে টার্গেট করব তাহলে কি করতে হবে লোগো ক্লাসটাকে নিলাম দেন হচ্ছে আমরা এই সন যে আমাদের এলিমেন্টটা আছে একে টার্গেট করলাম এবং একে বলে দিলাম তোমার পজিশন হচ্ছে স্টিকি স্টিকি পজিশন মানে হচ্ছে এক জায়গায় স্টিক থাকবে তো পজিশন স্টিক বললে তো হইল না ও মানে পজিশনটা কোন জায়গায় স্টিক হবে সেটা বলে দিতে হবে আমাদের তো আমি যদি এখন ওকে বলি যে তোমার টপ জিরো থেকে স্টিক হো তখন আলটিমেটলি কি হচ্ছে আলটিমেটলি কিন্তু এই দেখেন আমি যখন স্ক্রল করে এই জায়গায় যখন আসব এই ফিক্স লোকোটা যখন এই বডির জিরো টাচ করবে তখন ওখানে যে স্টিক হয়ে যাবে এই যে নিচের দিকে আমি যখন গিয়ে হচ্ছে যে স্ক্রল করি তখন কিন্তু এই যে দেখেন এইটুক এখন কিন্তু স্টিক হয়ে গেছে ওখানে টপ জিরোতে তখন নিচের দিকে আসলেও কিন্তু ওখানে কিন্তু স্টিক হয়ে গেছে একদম উপরে আছে এটা ঠিক আছে এখন আমি যদি এই ফিক্স লোগোটাকে ধরেন যে আমি হচ্ছে যে আপনার এখান থেকে নিয়ে কাট করে হচ্ছে সবার উপরে নিলাম উপরে নিলাম এবং হচ্ছে যে এইখানে ডট লোগো না দিয়ে শুধু এই সন দিলাম মনে করেন এই যে এই সন এই সন দিলাম এখন কিন্তু ও হচ্ছে আমার উপরে আছে দেখেন ও কিন্তু উপরে আছে এই যে আমরা যে এখানে বডির নিচে এই সন দিছি তো এইটা অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে আপনার ওয়েট এই ডিপটাকে আমরা কাটি আচ্ছা তো এইটার একটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই এই সনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই তাহলে একটু ভালো বোঝা যাবে ক্রিম সন কালার দিলাম এবং হচ্ছে এর মার্জিন হচ্ছে আমরা জিরো করে দিই মার্জিন জিরো করে দেই তারপরে হচ্ছে যে আমাদের এখানে না আমরা হচ্ছে যে ওই যে ইউনিভার্সাল সিলেক্টর দিয়ে মার্জিন এবং প্যাডিংটা জিরো করে দিই ইউনিভার্সাল সিলেক্টর মার্জিন জিরো দেন হচ্ছে আমরা প্যাডিংটা জিরো করে দিই এখন হচ্ছে আমাদের কিন্তু এখানে কোনো মার্জিন থাকলো না তার মানে এটা ধরে নেন যে কোনো মতো আর কি 
এটা হচ্ছে যে আপনার একটা নেভিগেশন বার বলতে পারেন এটাকে ছোটখাটো তো এখন আমরা কিন্তু এই এইস ওয়ানের কি বলে দিছি যে তুমি পজিশন স্টিকি হয়ে যাও এবং টপ জিরো তো স্টিকি হয়ে যাও তাহলে কিন্তু ও দেখেন এখানে কিন্তু এই যেখানে ও অবস্থানটা ছিল আগে ওইখানেই আসে জাস্ট আমি যদি স্ক্রল করি তাও কিন্তু ওর পজিশনটা ওখানে আসে আমরা একটু স্ক্রল করার জন্য এর নিচে আর একটা প্যারাগ্রাফ নিতে পারি আচ্ছা এটা কি ওই যে অনেক ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট গুলোতে দেখায় না যে উপরে নেভিগেশন বারটা ফিক্স আছে কিন্তু কনটেন্টটা স্ক্রল হয়ে যাচ্ছে ওই জিনিসটা না হ্যাঁ ওইটাই জিনিসটা এটাই যে আমাদের নেভিগেশন বারটা আমরা যখন স্টিক করার জন্য ওই জায়গায় ফিক্স রাখার জন্য হচ্ছে আমরা এটা করে থাকি তো এইটার কাহিনীটা হচ্ছে পজিশন আমার যেখানে আছে ওখানেই থাকবে ওর একটা নির্দিষ্ট একটা জায়গা থাকবে এই ডকুমেন্টটা পুরো ওয়েবসাইটের একটা নির্দিষ্ট একটা জায়গা ও হচ্ছে ধরে রাখবে কন্টেন করে রাখবে এবং সেখানে ও ফিক্স হয়ে যাবে ওকে যে পজিশনটা বলা হবে আমি যদি বলি যে টপ টোয়েন্টি পিক্সেল তাহলে কি হয় টপ থেকে কিন্তু টোয়েন্টি পিক্সেল নিচে নেমে আসছে তাই না ওই টোয়েন্টি পিক্সেল ও জায়গাটা গ্যাপ রেখেই তারপরে স্টিকি থাকবে ও ঠিক আছে তো এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমি কোন জায়গায় পজিশনটা দিচ্ছি সেটার উপর এটা ডিপেন্ড করবে ওকে এখন আমি যদি ধরেন যে এই প্যারাগ্রাফের এই এই জোনের নিচে আমি হচ্ছে একটা ইয়া নিলাম একটা ধরেন যে প্যারাগ্রাফ নিলাম এখানে আমি ধরেন যে একটা ইমোজি আনবো উইন্ডোজে যদি আপনি ইমোজি আনতে চান তাহলে আপনার উইন্ডোজ বাটন এবং একটা ডট প্রেস করবেন তাহলে কিন্তু এই যে ইমোজির ইয়াটা পিকারটা চলে আসবে তো এখান থেকে আমি ধরেন যে যেটা নিলাম দেন হচ্ছে এখানে লিখলাম হচ্ছে যে লাভ মানে ওই যে আপনার বিভিন্ন পোস্টে যখন আপনি লাভ রিয়েক দিবেন সে একটা কিছু নিতে যাচ্ছেন তো ওইটা কিন্তু ওই যে এখানে আসে আমার ওটা কি দেখা যাচ্ছে যদিও ছোটো তো আমরা প্যারাগ্রাফকে টার্গেট করলে হয়তো একটু বড় হইতে পারে তো আমরা ধরেন যে ফন্ট সাইজ নিলাম হচ্ছে টু আর ইএম নিলাম তো এত বড় হয়ে গেল এটা ঠিক আছে এই যে এইটা তো আমরা চাচ্ছি কি এই এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই দাঁড়ান এটাকে ক্লাস দিলাম আমরা একটা সেটা হচ্ছে যে আমরা নর্মালি লিখলাম হচ্ছে লাভ লিখলাম এবং হচ্ছে যে এইখানে গিয়ে আমরা বলে দিলাম এই যে আমার ডট লাভ যেটা আছে এটার হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ধরেন যে আমাদের হচ্ছে টমেটো কালার এইটা এবং এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ যেহেতু প্যারাগ্রাফ কিন্তু অবশ্যই একটা ব্লক এলিমেন্ট সো এটাকে আমরা ইনলাইন এলিমেন্ট করে ফেলি ধরেন যে ডিসপ্লে দিলাম ডিসপ্লে দিয়ে বললাম হচ্ছে তুমি এটা হয়ে যাও ইনলাইন ব্লক তাহলে কিন্তু ওর যতটুকু জায়গা ততটুকু জায়গা কিন্তু ও দখল করে নিছে এবং এটার কালার বলে দিলাম হচ্ছে হোয়াইট কালার বলে দিলাম এবং হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিয়ে আমরা একটু ফাইভ পিক্সেলের তাহলে কিন্তু জিনিসটা এরকম একটা কিছু দাঁড়াইছে ঠিক আছে প্যাডিং বলে দিতে পারি ভিটোর ভিতরে যে তোমার টেন পিক্সেল প্যাডিং নিয়ে নাও তো মোটামুটি এরকম একটা জিনিস দাঁড়াইছে আর কি তো আমরা চাচ্ছি এখন যে উপরে ন্যাববার যে আমরা স্টিকি করে ফেলছি ভালো কথা কোনো সমস্যা নাই এখন আমি চাচ্ছি যে এই যে আমার যেই লাভ ইয়াটা আছে স্টিকারটার মতো মনে করেন আর কি তো এইটাকে আমি চাচ্ছি যে ফিক্স করতে যাচ্ছি যে আমার স্কিনে সবসময় একই জায়গায় থাকবে এইটা করার জন্য কি করতে হবে কিছুই না সিম্পল একদম সেটা হচ্ছে এই জায়গায় আমরা বলে দেব এর পজিশন হচ্ছে ফিক্সড বলে দিলে কি হয় দেখেন ও কিন্তু ওর জায়গাটা ছেড়ে দিছে দেখছেন মাত্র ওর কিন্তু ওই যে আমার কিন্তু মানে ডকুমেন্ট মেইন যে ডকুমেন্ট ওই ডকুমেন্টে কিন্তু ওর কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই ও কিন্তু ওর জায়গা ছেড়ে দিছে এখন এই যে ফিক্স লগো যেটা ছিল যেটাকে আমরা স্টিকি করছি টপ জিরোতে কিন্তু আটকে আছে কিন্তু ও কি ওর পজিশন ছাড়ছে এই যে প্রথম অবস্থায় কিন্তু ঠিকই ওর পজিশনটা ধরে রাখছে বুঝলাম না হ্যালো আপনারা একসাথে দশ বারো জন কথা বলেন আমি মানে কারোটা শুনেও না কারোটা বুঝিও না হোল্ড করেন বলতে তো দিবেন এখানে আমি এটার পজিশনটা ফিক্স করছি স্ক্রিনে যে কোনো জায়গায় ফিক্স থাকবে আমি বললাম যে এটা রাইট থেকে তুমি হচ্ছে যে বিশ পিক্সেল সরে যাও তাহলে রাইট থেকে কিন্তু বিশ পিক্সেলও সরে গেছে এবং হচ্ছে বললাম যে তুমি বটম থেকেও টোয়েন্টি পিক্সেল উপরে উঠে যাও তাহলে কি হচ্ছে দেখেন এই যে ডান পাশ থেকে বিশ পিক্সেল এদিকে সরে আসছে বটম থেকে বিশ পিক্সেল উপরে সরে গেছে এবং আমি যখন স্ক্রল করতেছি কোনো লাভ নাই ও ওর জায়গায় স্থিতিশীল ওয়েবসাইট যেমনই থাকুক না কেন ও ওর জায়গায় স্থিতিশীল তার মানে 
আমাদের একটা এলিমেন্টকে যখন আমরা ফিক্স পজিশন দিব এবং যখন একটা অবস্থান বলে দেব তখন ও স্ক্রিনের ঠিক ওই জায়গাটাই থাকবে ও নড়বেও না চড়বেও না কোথাও যাবে না ওই জায়গায় থাকবে এবং ওর কাকে প্যারেন্ট হিসেবে কাজ করবে কাকে রিলেটিভ করতেছে আপনারা বুঝতে পারতেছেন এটা কিন্তু আপনার মানে রিলেটিভ করতেছে কাকে মানে কার সাপেক্ষে ও সরে আসতেছে এটা হচ্ছে বডি এটা কিন্তু বডির সাপেক্ষে সরে আসতেছে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে মেইনলি ও টার্গেট করতেছে ভিউ পোর্টকে ভিউ পোর্টকে টার্গেট করতেছে না ভিউ পোর্টকে টার্গেট করতেছে বলেই তো আমরা হচ্ছে যতটুক দেখতেছি দেখেন এই যে আমি যতটুক স্ক্রিনে যতটুক দেখতেছি ততটুক কিন্তু আমার ভিউ পোর্ট এখন যদি আমি যে এখন দেখি তখন কিন্তু আমার এই যে টোটাল টু জায়গা মিলে কিন্তু আমার ভিউ পোর্ট এখন ও হচ্ছে ভিউ পোর্টকে রিলেটিভ করে এই যে রাইট থেকে আপনার টু হান্ড্রেড পিক্সেল সরে আসছে এবং বটম থেকে বিশ পিক্সেল সরে গেছে তো মেইন কথা হচ্ছে যে স্টিকি যখন আমরা দিব এই যে এই সনকে যখন স্টিকি দিছিলাম তখন কিন্তু ও ওর জায়গায় ছেড়ে দেয় না এই জায়গা পজিশন স্টিকি দিছি এবং বলছি টপ জিরো তার মানে টপ জিরোতে ওর আটকে আসে মানে টপ জিরোতে ও স্টিকি থাকবে অলয়েজ এই যে টপ জিরোতে স্টিকি থাকবে অলয়েজ এবং ওর পজিশনটা কিন্তু ঠিকই ও রেখে গেছে ওকে তার মানে ধরেন যে স্কুল থেকে একজন হচ্ছে একটা ব্যাগ রেখে গেছে কিন্তু ও চলে গেছে ওর ব্যাগটা ওখানে রয়েই গেছে এই যে ও যখন এই যে আমি যখন স্ক্রল করতেছি ও কিন্তু ওর জায়গাটা কিন্তু উপরে রেখেই আসছে ওকে উপরে ওর জায়গা রেখেই আসছে এবং টপ জিরোর সাথে ও স্টিক হয়ে গেছে এবং আমরা যখন এই ফিক্সকে যখন বলতেছি ও কিন্তু ওর কিন্তু কোনো এলিমেন্টকের কোনো জায়গা নেই দেখেন কোনো জায়গায় ডকুমেন্টে কোনো জায়গাটাই ওর নিজস্ব কোনো জায়গা নেই মানে ও ব্যাগ নিয়ে ডিরেক্ট চলে গেছে এবং টোটালি ভিউ পোর্টের সাথে হচ্ছে সাপেক্ষ করে ও হচ্ছে ওর পজিশনটা করে নিয়েছে বিষয়টা কি ক্লিয়ার স্টিকি আর হচ্ছে ফিক্সের মধ্যে পার্থক্যটা কি বোঝানো <laughs> আচ্ছা এখন দেখেন মেইনলি এখানে একটা প্যারাগ্রাফ নিছি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ নিলাম উপরে এবং এখানে কিন্তু আমাদের ফিক্স লোগোটা নিছি তার নিচে বিশাল বড় প্যারাগ্রাফ চলে গেছে এবং হচ্ছে এই জায়গায় দেখতেছি ফিক্সডভাবে আমাদের এখানে লাভ আছে তো এখন কথাটা হচ্ছে কি আমাদের এই যে এইখানে এই সনকে টার্গেট করে আমরা বলে দিছি কি তোমার পজিশনটা স্টিকি হয়ে যাও কোথায় টপ জিরোতে টপ জিরোতে স্টিকি হয়ে যাও এর মানে কি এর মানে হচ্ছে ও কিন্তু ওর পজিশন ছেড়ে যায় নাই এই যে এখন কিন্তু আমরা স্কল করতেছি না ইনিশিয়াল অবস্থায় কিন্তু ফিক্স লোগো যেখানে ছিল সেখানেই আছে এখন যদি আমরা স্ক্রল করি তখন ও যখন টপ জিরোকে টাচ করতেছে তখনই স্টিক হয়ে গেল উপরের কন্টেন্ট কিন্তু আমার আগের মতোই আছে এই যে প্যারাগ্রাফ কিন্তু আমার আগের মতোই আছে যখন ও টপ জিরোকে টাচ করবে ঠিক তখনই স্টিক হয়ে যাবে আলটিমেটলি পজিশন স্টিকই দিলে ও নিজের জায়গাটা ছেড়ে দেবে না শুধু যে পজিশনটা বলবো ওই পজিশন থেকে স্টিকি হওয়া শুরু হয়ে যাবে এবং আমি কিন্তু এখানে ফিক্স দিছি ফিক্স দিছি বলেই কিন্তু ওর জায়গাটা ছেড়ে দিছে দেখেন আমি ডিফাইন করছিলাম কোথায় ফিক্স লোগোটা লাভ রিয়েক্ট ইয়ে করছিলাম হচ্ছে যে ফিক্স লোগো ঠিক নিচে এই এইটা কি ধরেন যে আপনার ফিক্স লোগোর নিচে আছে এই যে ফিক্স লোগোর নিচে ফিক্স লোগোর নিচে কিন্তু এই যে প্যারাগ্রাফ থেকে শুরু হয়েছে এই লোগোর কিন্তু কোনো অস্তিত্বই নাই তার মানে আলটিমেটলি পজিশন ফিক্স দিলে ওর কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব থাকবে না নিজস্ব কোনো জায়গা থাকবে না নিজস্ব কোনো জায়গা দখল করে সে থাকবে না সে কি করবে তখন হচ্ছে এই যে আমরা এই ভিউ পোর্টে যে রাইট থেকে দুশো পিক্সেল সরে আসতে বলছি এবং বটন থেকে বিশ পিক্সেল সরে আসতে বলছি তখন কিন্তু ওই ভিউ পোর্টকে টার্গেট করে মানে বডিকে টার্গেট করে ও কিন্তু হচ্ছে যে চলতেছে এখন মেইন কথা হচ্ছে যে মানে বাংলা কথা যদি বলি তাহলে হচ্ছে আপনি যদি পজিশন স্টিকি দেন ও ওর জায়গায় থাকবে শুধু যেখানে পজিশন দেওয়া হয়েছে ওই জায়গায় হচ্ছে ও স্টিক হয়ে যাবে কিন্তু ও ওর জায়গা ছাড়বে না আর ফিক্স দিলে ওর জায়গা ছেড়ে দিবে এবং যেখানে পজিশন দিতে বলবো ওখানেই পজিশন নেবে ক্লিয়ার বিষয়টা জি ভাই ক্লিয়ার কেউ যদি ক্লিয়ার না হন তাহলে বলেন
উপরে যে ফিক্স লোগোটা ছিল ওটাকে যদি ওরম রাইট বটমে পজিশন দিতে মানে তখন কি ওটা সরতো না তাহলে যেহেতু ওইটা মানে স্টিকি হয়ে আছে ওই ফিক্স লোগো হ্যাঁ ফিক্স লোগোটাকে আপনি কি পজিশন দিবেন ওটাকে যদি এরকম সরানো যায় না সরবে না তখন সেটাই ওটাকে সরানো বলতে আমি যেখান থেকে ফিক্স হতে বলছি আমি যদি বলি টপ 50 পিক্সেল থেকে তুমি ফিক্স হও তার মানে কি এই যে এখনো কিন্তু 50 পিক্সেল হয় নাই এই যে বডির উপর থেকে এই ফিক্স লোগো 50% কিন্তু 50 পিক্সেল কিন্তু হয় নাই এই যখন এই যে 50 পিক্সেল হইছে এই যে গ্যাপ এই 50 পিক্সেল ডিসটেন্স রেখে ওই স্টিকি হয়ে গেছে ওর জায়গা কিন্তু ওই জায়গায় আছে ও কিন্তু জায়গা ছেড়ে দেয় না জাস্ট ও এই পজিশন থেকে স্টিকি হওয়া শুরু করছে এবং ফিক্স যেটা এটা তো বুঝছে না ওর জায়গা ছেড়ে দিবে এবং বডিতে আমরা যে পজিশনটা বলে দেব ওই পজিশন বরাবর সে হচ্ছে এটা ফিক্স থাকবে বিষয়টা কি ক্লিয়ার তো আমরা সামনে যখন প্র্যাকটিক্যাল এগুলো নিয়ে কাজ করব তখন আমরা মানে আরো বুঝতে পারবো ভালোভাবে আর কেউ আছেন যে হচ্ছে যে এরকম বুঝতে পারেন না এই জিনিসটা এখনো এই চারটা পজিশন আমি সঠিক জানি না যে আমি আসলে ভালো বোঝাইতে পারলাম কিনা কারণ এটা জিনিসটা আসলে টোটালি একটা বিদ ঘুটে একটা জিনিস আচ্ছা এটা ফিক্স লোগো না লিখে আমরা স্টিকি লোগো লিখে এক ভাই লিখছে ভালো কথা লিখছে এটা স্টিকি লোগো লিখলে হয়তো মানে জিনিসটা প্যাচ লাগবে না স্টিকি লোগো লিখলাম আচ্ছা আচ্ছা এটা বুঝলে ভালো কথা সমস্যা নেই এটা নিয়ে আমরা সামনে যখন কাজ করব প্র্যাকটিক্যালি তখন বুঝতে পারবো এখন আপাতত যারা নতুন আছেন এরা জেনে রাখেন নেভিগেশন বারে আমরা হচ্ছে স্টিকি দিব পজিশন পজিশন দিয়ে এবং হচ্ছে টপ জিরোটাই দিয়ে দেবো কারণ নেভিগেশন বারের উপরে তার গ্যাপ থেকে যেভাবে হবে না এটা কিন্তু অলয়েস এই যে আমার জিরো পিক্সেল থেকেই কাউন্ট হবে এই যে জিরো পিক্সেলে গিয়ে কিন্তু ও হচ্ছে স্টিক হয়ে যাবে এবং যদি কোনো বস্তুর যদি আমাদের মানে ফিক্স পজিশন দরকার পড়ে তাহলে আমরা ফিক্সড দিয়ে দেবো আর কি কোনো কিছুতে এটা মনে রাখবেন স্টিকি দিলে ওর জায়গা ওর কাছেই থাকবে জাস্ট যেখানে স্টিকি হইতে বলবো ওখান থেকে ও স্টিক হয়ে যাবে ওখানে মানে লেগে থাকবে ওই জায়গায় এরকম আর ফিক্স দিলে ওর জায়গা ছেড়ে দিবে ঠিক আছে জায়গা ছেড়ে দিবে আর হচ্ছে যে কতটুক ডিস্টেন্স দিছে ওই ডিস্টেন্স অনুযায়ী সে হচ্ছে এক জায়গায় ফিক্স হয়ে যাবে স্ক্রিনে ফিক্স হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা পজিশন নিয়ে বহুত কথা বলে ফেললাম এতক্ষণে আই হোপ ক্লিয়ার তো একদিনে ক্লিয়ার না হলেও সমস্যা নেই সামনে এগুলো আমরা বহুত দেখব তো এটাকে আমি পজিশনটাকে কাটলাম এটাকেও কাটলাম এখন হচ্ছে আমরা একটু শ্যাডো নিয়ে কাজ করি আবার একটু আগের দিন আমরা শ্যাডো দেখছিলাম ভালো কথা অনেকেই হোমওয়ার্ক করেন অনেকেই করেন না যারা হোমওয়ার্ক করেন না যদি মনে করেন আপনার হোমওয়ার্ক করার দরকার আছে প্র্যাকটিস করার দরকার আছে তাহলে আপনি অবশ্যই হোমওয়ার্ক প্র্যাকটিস করবেন এবং সাবমিট করেন আমরাও দেখি যে আপনি যে করছেন এটা আর কি দেখি আচ্ছা তো শ্যাডোস লিখলাম নর্মালি তো গতকাল আমরা হচ্ছে যে দুই ধরনের শ্যাডো দেখছিলাম তাই না একটা হচ্ছে রেগুলার শ্যাডো আর একটা হচ্ছে নিউ মরফিজম শ্যাডো তাই না এইখানে আমরা একটা হচ্ছে ক্লাস নিয়ে নেই এই ক্লাসটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি বক্স অন ওকে বক্স অন দিলাম এবং হচ্ছে যে টাইটেলের উপরে আমরা হচ্ছে যে টাইটেলের নিচে আমরা স্টাইল মারি বক্স অনটাকে ধরেন যে এখানে ডট বক্স অন নামে একটা ক্লাস টার্গেট করলাম এবং এখানে বলে দিলাম যে ওর উইথ হচ্ছে পাঁচশো পিক্সেল তারপরে ওদের হাইট আছে একটা পাঁচশো পিক্সেল তারপরে আমরা হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস বলে দিলাম বর্ডার রেডিয়াস হচ্ছে ধরেন টেন পিক্সেল তারপরে আমরা হচ্ছে কালার দিয়ে দিয়ে একটা একটা কালার মুখস্থ করছিলাম আট জিবি সেটা হচ্ছে যে জিরো ব্লু কালার আর কি এটা সম্ভবত হ্যাঁ এটাই আর যেরকম একটা কালার দিলাম এখন হচ্ছে আমরা বক্সনকে কালার দিছি কালার না তো এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই তাহলে হচ্ছে আমরা দেখতে পারবো যেখানে নীল কালার একটা বক্স চলে আসছে তাই না তো এটাকে আমরা হচ্ছে যে মিডেলে নিয়ে আসি মিডেল আনার জন্য কি করতে হবে এটা হচ্ছে আমরা বলে দেবো যে মার্জিন তুমি উপরে নিচে ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল হও এবং ডানে বাই অটো হয়ে যাও তাহলে কিন্তু উপরে নিচে ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল মার্জিন নিছে এবং হচ্ছে এটা ডানে বাইয়ে অটো মার্জিন নিয়ে নিছে এখন আমরা যেটা করব এটাকে নর্মালি হচ্ছে আমরা একটা বক্স শ্যাডো দিব বক্স শ্যাডোটা কেমন এই যে বক্স শ্যাডো দিলাম এখন হচ্ছে এক্স এক্সিসে কতটুকু বক্স শ্যাডোটা যাবে এক্স এক্সিস বরাবর আমি ধরেন যে নর্মালি বলে দিলাম ফাইভ পিক্সেল এক্স এক্সিস বরাবর ডান দিকে 
এবং হচ্ছে 5 পিক্সেল ও এক্সিস এ এখন যেহেতু 5 পিক্সেল ও এক্সিস বলছি ও এক্সিস কিন্তু উল্টা কাজ করে পজিটিভ বললে নেগেটিভে কাজ করবে মানে কিন্তু ও এটা কিন্তু নিচের দিকে কাউন্ট হচ্ছে তাই না আর আমি যদি এখানে -5 দেই তাহলে কিন্তু যেহেতু -5 বলছি তার মানে কিন্তু নেগেটিভে যাবে না ও কিন্তু পজিটিভের দিকে যাবে আমাদের যদি এই ইয়া গ্রাফ পেপারের কথা চিন্তা করি ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি এখানে পজিটিভ 5 পিক্সেলই দিলাম এরপরে x আর y এর পরে কি ব্লার রেডিয়াস মানে কত কতটুকু ব্লার হবে আমি ধরুন যে এটা ব্লার বলে দিলাম হচ্ছে 10 পিক্সেল এই এইটার সংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে হচ্ছে ওই শ্যাডোটা খুব সফট হবে এবং সংখ্যাটা যদি কমে তাহলে শ্যাডোটা হার্ড হবে ওকে এরকম আচ্ছা তো তিনটা দেখছিলাম আগের দিন প্রপার্টি তারপরে দেখছিলাম হচ্ছে কালার আমি যদি নরমালি এখন কালার দেই ওই যে আমরা আর জি বি এ ফাংশন দিয়ে যদি আমরা হচ্ছে যে রেড জিরো রেড জিরো তারপরে হচ্ছে গ্রিন জিরো ব্লু জিরো এবং আলফা ভ্যালু হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে কিন্তু নর্মালি আমরা একটা বক্স শ্যাডো দেখতে পারবো এর নিচে যদি বোঝা যাচ্ছে না এখন আমরা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটু যদি হোয়াইট করে দেই তাহলে হচ্ছে যে নিচে দেখা যাবে যে একটা শ্যাডো আসছে দেখতে পাচ্ছেন সবাই এই শ্যাডোটার কাহিনীটা কি করছে ফাইভ পিক্সেল কিন্তু এক্সে গেছে আর এই ফাইভ পিক্সেল কিন্তু ওয়ে গেছে নিচের দিক যাওয়ার কথা উপরের দিক কিন্তু নিচের দিক আসছে কেন গেছে সেটা আমরা আগের দিন দেখছি তারপর হচ্ছে টেন পিক্সেল কি বললাম আমরা এই শ্যাডোটা কতটুকু টেন পিক্সেল হচ্ছে শ্যাডোটা কতটুকু হচ্ছে আমার ব্লার হয়েছে মানে ব্লার রেডিয়াসটা হচ্ছে এইটা আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের এটা কি ঝুম হয়ে গেছে নাকি যেমন তো আমরা কিন্তু নর্মালি এরকম একটা শ্যাডো দেখলাম ঠিক আছে যে শ্যাডোটা আসলে কিছুই না সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে কতটুকু তিনটা ভ্যালু দিয়ে দেখছি কিন্তু মানে তিনটা না চারটা একটা কালার আর হচ্ছে তিনটা এটা এখন আমার কথাটা হচ্ছে আর একটা প্রপার্টি আছে আর একটা ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে ঠিক মানে আপনার এই যে আপনার ইয়াটা আছে ব্লার রেডিয়াস ব্লার রেডিয়াসের পরেই আর একটা মান ডিফাইন করা যায় সেটাকে বলা হচ্ছে হতো স্প্রেড ভ্যালু মানে কতটুকু জায়গা জুড়ে সরাই যাবে আমি যদি এটা পঞ্চাশ পিক্সেল বলে দিই তাহলে সে হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল বরাবর সরাই গেছে শ্যাডোটা যদি এখানে পাঁচ পিক্সেল বলি তাহলে পাঁচ পিক্সেল বরাবর স্প্রেড হয়েছে এখন আমি ধরেন যে এটাকে করলাম কি এটা ধরেন যে আমি দশ দিলাম এক্সে দশ অয়ে দশ এবং হচ্ছে আপনার ব্লার রেডিয়াস অন এবং আমি এটাকে বলে দিলাম ফিফটি পিক্সেল তাহলে দেখেন কি হয় এই যে শ্যাডোটা যদি নিচে এক্সে কিন্তু দশ গেছে এই দিক এইগুলো খেয়াল করেন না আগে এই সাইড সুইডে তো চলে যায় শ্যাডো তো এক্সের দিকে কত গেছে দশ গেছে ওয়ের দিকে গেছো গেছো দশ এবং হচ্ছে এটার ব্লার হয়েছে হচ্ছে আপনার অন পিক্সেল এই জন্যই তো হার্ড লাগতেছে এবং ফিফটি পিক্সেল স্প্রেড করছে আমি যদি এটা থার্টি পিক্সেল দিই তাহলে কি হয় স্ক্রিন শেয়ার ইয়ে অফ হয়ে গেছে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ নেট চলে গেছিল আমার কথা শোনা যাচ্ছিল না চলে গেছিলেন ভাই কথা শোনা যায়নি কেমনে দিছিলাম আমরা কেউ আসলো এটা আমি আমি নেটে প্রবলেম করছি আমার ভাই মানে আমি নিজেও বুঝি নাই এই জন্য দুঃখিত আমি 
আচ্ছা বক্স সেটা আমরা কেমনে দিছিলাম আগের দিন ধরেন 10 পিক্সেল দিলাম x এ 10 পিক্সেল y এ আমার সাথে একটু কোঅপারেট করেন হ্যাঁ ব্লার রেড ব্লার রেড ধরেন 10 পিক্সেল দিলাম এরপর আমরা একটা কালার দিছিলাম ধরেন আপাতত আমরা ব্ল্যাক দিলাম পরে কাহিনী করতেছি তাহলে কি দেখেন ব্ল্যাক কালারের একটা শ্যাডো তৈরি হইছে যার x এ গেছে কত 10 পিক্সেল y এ গেছে কত 10 পিক্সেল ব্লার রেডিয়াস কত 10 পিক্সেল এখন আমি যদি ব্লার রেডিয়াসটা যদি বাড়াই 100 পিক্সেল দেই তাহলে কি হয় দেখেন 100 পিক্সেল কিন্তু ছড়ায় গেছে মানে ব্লার ব্লারটা কিন্তু মানে এত সফট হইছে যে ওর হচ্ছে ইন্টেনসিটি ছড়ায় গেছে 100 পিক্সেল পর্যন্ত এখন এই তিনটা ভ্যালুর পরে আরেকটা ভ্যালু আছে সেটাকে বলা হয় কতটুকু স্প্রেড হবে ওই শ্যাডোটা কতটুকু ছড়াবে মানে ব্লার রেডিয়াসের পরে আরেকটা ভ্যালু চার নাম্বার ভ্যালুটা সেটা ধরেন আমি বললাম 10 পিক্সেল 10 পিক্সেল বললাম তাহলে দেখেন ও কিন্তু 10 পিক্সেল বরাবর ছড়াইছে আমি যদি এটাকে 1 পিক্সেল ভাই আমি একটু একটু অফ করে অন পিক্সেল দেই এটা এখন আচ্ছা ব্লার রেটে কমাই এই যে ব্লারটা অন পিক্সেল দিলাম এই যে এইটা শ্যাডো টাইপ আর খেয়াল করেন দেখা যাচ্ছে হ্যালো জি ভাই দেখা যায় জি ভাই হুম আজকে আমি নিতে শারীরিক ভাবে একটু অসুস্থ যার জন্য সমস্যা হচ্ছে যাই হোক আচ্ছা 10 পিক্সেল হচ্ছে আপনার x এ গেছে y এ গেছে হচ্ছে 10 পিক্সেল আর অন পিক্সেল আমাদের হচ্ছে দিছি হচ্ছে আমরা কি আমাদের কিন্তু শ্যাডো এই যে ব্লার রেডিয়াসটা এই অন পিক্সেল দেওয়াতে কিন্তু মানে পুরো পুরো হার্ড হয়ে গেছে তাই না আমরা যদি এখানে 10 দেই তাহলে কিন্তু মানে মান যত বাড়াবো এটার তত কিন্তু সফট হবে জি এরপরে 4 নাম্বার আরেকটা ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে কতটুকু পর্যন্ত স্প্রেড হবে সেইটা আমি যদি এখানে 10 পিক্সেল দেই তাহলে কিন্তু এই শ্যাডোটা 10 পিক্সেল পর্যন্ত স্প্রেড হয়ে গেছে যদি আপনি 20 দেন তাহলে কিন্তু দেখেন এই যে 20 পিক্সেল পর্যন্ত স্প্রেড হয়ে গেছে যদি আপনি 2 পিক্সেল দেন তখন কি হবে এই যে 2 পিক্সেল পর্যন্ত স্প্রেড হইছে কিন্তু 2 পিক্সেলের এখানে একটা কথা আছে x এ তো গেছে হচ্ছে 10 পিক্সেল তাই না তার মানে আপনার স্প্রেড কিন্তু আলটিমেটলি করতে হবে হচ্ছে এই 10 এর পর থেকে এটা হচ্ছে আমাদের সাইন্টিফিক্যালি যদি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু তাই আসে তাই না যে নরমালি আপনি এখানে কিছু দিলেন না তাহলে জিনিসটা এতটুকু হইলো আপনি যদি এখানে যদি 12 পিক্সেল দেন তাহলে কি হয় দেখেন ওই যে একটু বেড়ে গেছে দেখছেন মানে হচ্ছে 12 পিক্সেল পর্যন্ত কিন্তু আপনার স্প্রেড হয়ে গেছে তার মানে আলটিমেটলি আমাদের বক্স এটা ডিফাইন করতে ভ্যালু লাগে টোটাল 5 টা এখানে আরেকটা নতুন ভ্যালু এটা কি আসলে নতুন একটা ভ্যালু আসলো সেই ভ্যালুটাই বললাম হচ্ছে স্প্রেড এটা হচ্ছে স্প্রেড হবে কতটুকু সেটা এটা তো আমরা ব্লার রেডিয়াস ব্লার রেডিয়াসের পরে আর একটা ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে স্প্রেড হবে কতটুকু 30 পিক্সেল দিলে কি হয় দেখেন 30 পিক্সেল বরাবর স্প্রেড হয়ে গেছে এই যে এদিকে এদিকে এবং এদিকেও কিছুটা পেয়ে গেছে শ্যাডো ওইগুলো খেয়াল করার দরকার নেই মনে করেন যে এখান থেকে 30 গেছে এখান থেকে 30 স্প্রেড হইছে ছড়ায় গেছে এই আপনারা যদি এখন ব্লার রেডিয়াস যদি 10 পিক্সেল দেন তাহলে কিন্তু এই যে ব্লার হইছে 10 পিক্সেলের মতো 100 দিলে এই যে আরো ব্লার হয়ে গেছে পুরো ছড়ায় গেছে এরকম একটা জিনিস তো চারটা ভ্যালু দিয়ে কিন্তু আমাদের শ্যাডো ডিফাইন করা যায় বুঝতে পারছেন डने दस पिक्सल निल्सल निल्लार रेडियस त्रिस पिक्सल ब्लार हो ठीक है चार नम्बर कतटुक स्प्रेड हो कतटुक छड़ा जाए सेटा जो लिखी बीस पिक्सल छड़ा जाए जो लिखी ब्लैक तेल हे देखते पाबें जे जे हमें दस पिक्सल नहीं नहीं हमारे दस पिक्सल त्रिस पिक्सल हम ब्लार हो बीस पिक्सल टोटाली छड़ा गया बीस पिक्सल बीस पिक्सल छड़ा कतटुकुला प्रथम एक्स तरपे ब्लार रेडियस मैं कतटुक ब्लार होता ठीक है और लास्टर हम कतटुक छड़ा जाचुअलि कतटुक स्प्रेड है ऑन हंड्रेड पिक्सल दी है देखें ऑन हंड्रेड पिक्सल एखान छड़ा गेस एक्स कतटुकुआ से पर कथा 
অয় কতটুকু আছে সেটাও পরের কথা ছড়াইছে কতটুকু স্প্রেড ভ্যালু হচ্ছে 100 পিক্সেল মানে এই বক্সের লাস্ট মাথা থেকে 100 পিক্সেল পর্যন্ত এর মানে এই শ্যাডোটার উজ্জ্বলতা ছড়ায় গেছে বিষয়টা क्लियर এখন আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে বক্স শ্যাডো নিয়ে আচ্ছা এটা যদি বুঝতে পারেন ভালো কথা এখন আমরা নতুন একটা জিনিস দেখব ঠিক আছে তার আগে আমরা হচ্ছে একটা ভালো একটা বক্স শ্যাডো বানাই চারটা ভ্যালু দিই এই যে বক্স শ্যাডো নিলাম আমি বললাম হচ্ছে তোমার ডানে হচ্ছে 5 পিক্সেল নিচে হচ্ছে 5 পিক্সেল তুমি ব্লার হবা 20 পিক্সেল স্প্রেড হবা হচ্ছে তুমি 10 পিক্সেল এবং এখানে আমরা RGB এ ফাংশন ইউজ করে যে বলে দেই আমাদের যে শ্যাডোটা আছে সেটা 0.1 এরকম একটা তারও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সুন্দর একটা শ্যাডো নিচে চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন জি ভাই আচ্ছা এটা যদি দেখতে পারেন ভালো কথা তো এই ভাবে হচ্ছে চারটা ভ্যালু দিয়ে শ্যাডো ডিফাইন করা যায় ওকে মানলাম এইটার আমরা এখন হলো উইডটা কমাই দিই 100 এটারও 100 দিয়ে দেই তাহলে হচ্ছে আমরা এই যে এতটুকু দেখতে পাবো 100 খুবই ছোট হয়ে যায় 200 দিয়ে দেই এই যে 200 ঠিক আছে তার মানে এটা গেল আমাদের একটা রেগুলার একটা শ্যাডো গেল একটা বক্সের একটা রেগুলার শ্যাডো এখন আমরা নিউমরফিজম দেখব তারপরে আমরা নতুন আর একটা জিনিস দেখব ওকে এর জন্য হচ্ছে বক্স টু নিয়ে নেই এখানে ঠিক আছে এই যে বক্স টু নামে নতুন একটা ডিপ নিয়ে নিলাম এবং এই বক্সের নিচে আমরা ওই নতুন বক্স টু কে স্টাইল করি স্টাইল করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এরও আমরা উইথ বলে দিই হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল তারপরে আমরা মনে করেন যে হাইট বলে দিলাম ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল এর একটা আমরা হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াসও দিয়ে দেবো আগের মতোই দশ পিক্সেলের তারপরে আমরা হচ্ছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে নিই কি বলেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মনে করেন যে ওই যে আমরা হচ্ছে ব্লু কালারের একটা কোড হচ্ছে একটু আগে লিখছিলাম আর জিবি সেটা হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন ফোর তারপরে টু ওয়ান ফোর টু ওয়ান ফোর এরকম একটা কালার নিয়েছিলাম এই যে আগের বার ঠিক আছে আচ্ছা ওয়ান হান্ড্রেড না এটা টু হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড ছোটো হয়ে যায় টু হান্ড্রেড এই যে বক্স এবং এটার হচ্ছে আমরা কি বলবো বলেন তো মার্জিন মার্জিন হচ্ছে মার্জিন হচ্ছে আমার অটো দিয়ে দেবো তাহলে হচ্ছে আমার এটা মিডেলে চলে আসবে ওকে তো আমরা যেহেতু এটা নিউ মরফিসম বানাইতে চাচ্ছি তাহলে কন্টেন্টের কালার আর ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কি সেম হবে না আলাদা হবে সেম সেম হবে সেম হবে তাহলে এখানে হলো আমরা এখানে বডি ডিক্লেয়ার করে দিয়ে আমরা বলে দিলাম হচ্ছে বডির ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে এই যে এইটা তাহলে বডির ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার সাথে কিন্তু ওটাকে মিশে গেল তাই না এখন ওইটাকে আমরা নিউ মরফিজম বানাবো তো তার জন্য দেখেন তাহলে কন্টেন্টের কালার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার সেম নিউ মরফিজম বানানোর জন্য দুইটা জিনিস রেডি এখন আমরা ডিক্লেয়ার করবো বক্স শ্যাডো বক্স শ্যাডো এখন আমি বললাম ডানের দিকে তুমি পাঁচ পিক্সেল যাও মানে এক্স এ পাঁচ পিক্সেল অ এ পাঁচ পিক্সেল তুমি হচ্ছে যে ব্লার হও হচ্ছে তোমার বিশ পিক্সেল ব্লার হও এবং তুমি ছড়ায় যাও হচ্ছে দশ পিক্সেল এবং তোমার কালার হবে বডির কালার যেটা সেইটাই মানে এই যে আর জিবি এইটাই ওকে পরবর্তীতে আমরা এই কালারটা চেঞ্জ করব তো আমরা এটা নিলাম দেন হচ্ছে কমা দিয়ে আমরা আর একটা ভ্যালু নেবো এখন আর একটা ভ্যালু কি ঠিক ওইটার অপোজিট মানে ফাইভ পিক্সেল ছিল তাহলে এখন হচ্ছে মাইনাস ফাইভ পিক্সেল অয়ে কি হবে মাইনাস ফাইভ পিক্সেল তারপরে আমাদের ব্লার রেডিয়াসও সেম হবে দেন হচ্ছে আমাদের দশ পিক্সেল কিন্তু সরাই যাবে এবং কালারটা কিন্তু ওই আর জিবি যা ছিল আগেরটা ওইটাই এটা তো ক্লিয়ার তাই না এখনও কিন্তু কিছু দেখা যাবে না এটা সবাই ক্লিয়ার না এই যে নিউ মরফিজম বক্স নেওয়ার জন্য আচ্ছা যদি এটাতে ক্লিয়ার হন তাহলে তো ভালো কথা এখন আমরা যেটা করব যে কালারগুলো অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করব তো বক্স শেডোর যে দুইটা পার্ট এই পজিটিভ পার্টটাকে আমি হচ্ছে এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থেকে ডার্ক করে দেব তাহলে নিচের দিকে ডার্ক একটা শেডো দেখব তার জন্য কি পিকারে গেলাম এবং এটাকে ডার্ক করব ডার্ক করার জন্য কি হবে এটাকে আমরা হলো নিচের দিকে নিয়ে আসব এটা খেয়াল রাখবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন তাহলে কিন্তু দেখেন নিচের দিকে একটা ডার্ক শ্যাডো কিন্তু চলে আসছে তাই না এই যে নিচের দিকে ডার্ক শ্যাডো কিন্তু একটা চলে আসলো এখন যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছে যে এইটাকে বলে দেবো হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থেকে লাইট কালার হয়ে যাও তাহলে এখানে ধরে আমরা এইটাকে তুলে লাইট কালার বানাই দেবো আগে যা ছিল তার থেকে একটু লাইট কালার তাহলে কি হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের এই যে 
জিনিসটা এই রকম দাঁড়াবে এখন আমরা যেটা করব এটা নিওমরফিজম টোটালি বোঝা যাচ্ছে না তার জন্য হচ্ছে এখানে আমরা এই যে 10 পিক্সেলের স্প্রেড ইউজ করেছিলাম এটাকে কেটে দেই এটাকে কেটে আমরা কিছু একটা দেখি এখানে হচ্ছে যে আমরা এই যে আরজিবিটাকেও কেটে নিছিলাম আচ্ছা এখন দেখি এখন কিন্তু ঠিক আছে এই যে স্প্রেড দেওয়াতে আর একটু ছড়ায় গেছিল যার জন্য বোঝা যায়নি তো নিওমরফিজমে কারো কি কারো ঝামেলা আছে এই নিওমরফিজম তো বুঝছেন আগের দিনই তাই না জি ভাই তো এইটাতে কিন্তু এই কাজটা করছি এখন কথা হচ্ছে এই শ্যাডোটা তো বাইরের দিকে আছে তাই না আমাদের এই নিওমরফিজম শ্যাডোটা বাইরের দিকে আছে আমি চাচ্ছি ভিতরের দিকে শ্যাডো দিবে তাহলে কি করতে পারি তাহলে কিছুই না নরমালি যে এই যে প্রথম শ্যাডোটা নিছি এই শ্যাডোটার বামে লিখতে হবে ইনসেট ঠিক আছে ইনসেট ইনসেট মানে হচ্ছে তুমি ভিতরের দিকে নিয়ে আসো শ্যাডো বাইরে ছিল এখন ইনসেট করা মানে ভিতরের দিকে নিয়ে আসো এখন তাহলে শ্যাডোটা কিন্তু অলরেডি ভিতরে চলে আসছে দেখছেন এবং এইটার বামেও হচ্ছে ইনসেট লেখা দেন তাহলে হয়ে যাবে এই যে তাহলে দুইটা শ্যাডোই আমার হচ্ছে ভিতরের দিকে চলে আসছে দেখছেন এখন মনে হচ্ছে যে শ্যাডোটা ভিতরের দিকে পড়ছে এখানে গর্ত হয়ে গেছে এখানে যদি আমরা যদি আর একটা বক্স নেই এটা যদি আমরা হচ্ছে যে বক্স থ্রি দেই বক্স থ্রি এবং হচ্ছে যে আমরা এই বক্স থ্রিটাকে যদি টার্গেট করি এখানে যে আপনার বক্স থ্রি এটার কাহিনীটাও এইরকমই হবে এখানে হবে শুধুমাত্র হচ্ছে যে এখানে আমরা ইনসেটটা রাখলাম না তাহলে কি হয় আমরা এখন দেখি এবং এটার নিচে আমরা হচ্ছে মার্জিন মার্জিন বটম দিয়ে দিয়ে হচ্ছে পঞ্চাশ পিক্সেল তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে শ্যাডোটা হলো বাইরের দিকে টোটালি কন্টেন্টের বাইরের দিকে আর এটা শ্যাডোটা ভিতরের দিকে হয়েছে এইটা হচ্ছে ইনসেটের কাহিনী তো এইটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে কেউ বোঝান না এরকম থাকলে বলেন যে দুইটা শ্যাডো কিন্তু দুই রকম ডিক্লেয়ারেশনের কোনো ব্যাপার বা হচ্ছে যে বোঝেন না এরকম কেউ আছেন আই হোপ সবাই বুঝছেন ওকে তাহলে আমরা এখন হচ্ছে এটা কাটলাম এই ফাইলটা কাটলাম এখন আমরা একটা বক্স বানাবো বক্স বলতে একটা মুভি কার্ড বানাবো ওটি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে আপনারা চাইলে দুইটা তিনটা যে কটা পারেন সেই কটা বানাবেন এবং ওই বক্সে আমরা কি করব বক্সে আমরা হচ্ছে পজিশন দিয়ে কিছু এলিমেন্ট আমরা ইউজ করার চেষ্টা করব আপনারা কি রেডি জিনিসটা করার জন্য ওকে রেডি তাহলে আমরা শুরু করে দিই আস্তে ধীরে তো এইখানে প্রথমে আমরা যেহেতু এটা হোস্ট করতে হবে গিট হবে এই জন্য আমি ফাইলের নামটা লিখে দিই ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল না হলে বিপদ গিট হাব চিনবে না ফাইল তো এখানে আমরা একটা বয়লার প্লেট আনলাম এবং এইখানে আমরা বলে দিলাম হচ্ছে আমরা যেহেতু একটা মুভি নেব সেই জন্য হচ্ছে মুভি কার্ড নামে একটা টাইটেল নিয়ে নিলাম এখন আপনারা মানে লিখে জানান যে অ্যাকচুয়ালি কোন মুভি নিয়ে আমি হচ্ছে কার্ডটা বানাবো সেই মুভিটার নাম লেখেন কয়েকজন ওখান থেকে আমি র্যান্ডামলি একটা সিলেক্ট করে বানাবো হলিউডের মুভি লেখেন নাম করা কোনো মুভি যেন মোটামুটি সব হ্যারি পটার হ্যারি পটার বলছেন আর কেউ কোনটা বলবেন অ্যাভাটার অ্যাভাটার বলছেন নাইস আর কেউ বলতে থাকেন নিজেদের পার্সোনাল অপিনিয়ন অ্যাভেঞ্জার হতে পারে এইজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমান হলিউডের মুভি বলেন তাহলে বেটার হয় কারণ আমাদের অনেক ডাটা নিতে হবে তো মুভির ডাটা কিছু লাগবে যার জন্য হচ্ছে এটা নাম করা কোনো মুভি টুবি লাগবে তো স্টাইল ডট সি এস এস ফাইলটাকে আমরা হচ্ছে এখানে লিঙ্ক করাই দিই লিঙ্ক করাই দিই এই যে আমাদের যে সি এস এস ফাইল এটাকে আমরা লিঙ্ক করাই দিলাম ওকে ভালো কথা লিঙ্ক করাইছি এখন হচ্ছে আমরা যেটা করব আমরা আগে চলেন ফন্ট নিয়ে আসি ফন্ট আনার জন্য কই যেতে হবে আমাদের গুগল ফন্ট গুগল ফন্টে চলেন আমরা গুগল ফন্টে যাই এবং এইখান থেকে আমরা হচ্ছে যে ফন্ট নিব সেটা হচ্ছে আমরা নতুন একটা ফন্ট নেব সেই ফন্টটা ধরেন যে এক্সো নামে একটা ফন্ট আছে এক্সো ওয়ান এক্সো টু তো আমি নর্মালি এক্সো ওয়ানটাই নিলাম ওকে এই ফন্টটা নিলাম এবং এই ফন্টটার আমার হচ্ছে কি কি লাগবে ভ্যালু সেটা নিয়ে নিই সেটা হচ্ছে আমাদের রেগুলার ফোর হান্ড্রেডটা লাগবে আমার আর হচ্ছে যে একটা আছে বোল্ড সেটা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড এইটা এই দুইটা এবং ইম্পোর্টে গেলাম ইম্পোর্টে গিয়ে এই যে স্টাইলের ভিতরে যে পার্টটা আছে এটাকে আমি কপি করে আমার সি এস এসে বসাইলাম ভালো কথা এবং বডির মধ্যে বলে দিলাম যে তোমার ফন্ট ফ্যামিলি যেটা আছে সেটা হচ্ছে এক্সো এই সেন্সারিভ এইটা হবে 
ओके मैं गुगल फंड इम्पोर्ट कर भलो कथा मीन हल घरे आसे गिटअप थे जरा बिगिनार एस गिटअपे पुस करते अनेक समस्या है तो तर कथा चिंता करी प्राय प्राय क्लस गिटे पुस टुस कर देखो जान अपन जिसगल फैमिलियार मन है এবং এটা করা উচিত আমার যেটা মনে হয়েছে ঠিক আছে তো এটা আমাদের হচ্ছে কি নামে যাবে ক্লাস ক্লাস 8 তাই না ক্লাস 8 নামে আমরা রিপোজিটরি একটা নাম খুলে ফেললাম এবং এখানে ডেসক্রিপশন যখন প্রফেশনাল প্রজেক্ট করবেন তখন অবশ্যই ডেসক্রিপশন দিবেন সুন্দরভাবে এবং সেটা পাবলিক রাখা ট্রাই করবেন কিছু কিছু কোম্পানির কাজের ক্ষেত্রে যেমন আমি নরমালি হচ্ছে যে অনেক প্রজেক্টই আমাকে হচ্ছে যে প্রাইভেট করে রাখতে হয় अदरवाइज निजे नर्मल प्रोजेक्ट वोजेक्ट पब्लिक कर रखबें सो एखे नाम लिखे डेक्ट क्रिएट रिपोजिटी हाथ दीबें दी अपना एरक चले आसें दें कंट्रोल जे दिए टार्मिनल गलम टार्मिनल जाने चोख बंद कर प्रथम दुईटा कोड लिखे फिलबो से कि गिट इनिट मैं गिट इनिशियल हो जाओ क्लस एट फोल्डारे मध्य तपर हाँ चोख बंद कर जो लिखते हैं से गिट एड डट गिट एड स्पेस डट दीते भूलें ना तर मैं फोल्डारे जो फाइल आसे मैं जोगुलो फाइल बना सबग एड हो जाओ तपर एखान स्तुक बंद कर कपि करा शुरू कर प्रथम कपि कर मैं कमिट हलो फार्ष्ट कमिट य नामे अपनी चाहिए डिफरेंट नाम दीते दें हम ब्रांच चेन्ज करब एमाली मास्टर आज जाब एन मेन ब्रांचे दें हमारे रिपोजिटर जो अरिजिन लिंक ये सेट कर दिल फोल्डारे साथ हमें लास्ट कर देव कि पुफ कर देव अरिजिने मैं हमारे रिपोजिटर आटाते हमें पुश कर दिल दें क्योंकि कोडा पुश हो गो दें क्लियर कर कंट्रोल जे दे मिनिमाइज कर रेखे दिल रिफ्रेश कर लेने क्योंकि रिपोजिटर रेडी हो गए फाइल क्योंकि पुश हो गए ओके नेक्स्ट टाइम आो पुश करब आस्ते धीरे तो प्रथम बार कर लम ये केटे दिल नाइस एन हमारे एक रट बाटन क्लिक कर রাইট বাটন ক্লিক করে ও সরি ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল এ গিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন হইল লাইভ সার্ভার করে দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের মুভি কার্ড এই ফাইলটা কিন্তু ওপেন হয়ে গেল এখন এখানে আমরা আরো কিছু কাজ করব ওকে যারা নতুন আছেন সিএসএস কিছুদিন হলো শুরু করছেন তারা জিনিসটা আস্তে আস্তে চিন্তা করবেন আপনাদের চিন্তা শক্তি ডেভেলপ হবে তো আমরা বানাতে যাচ্ছি কি আমরা একটা কার্ড বানাতে যাচ্ছি এখানে হচ্ছে মুভি দেখা মুভির একটা হচ্ছে পোস্টার থাকবে মুভির কিছু ডিটেইলস থাকবে তাই না তাই জি ভাই ওকে তো আমরা প্রথমে একটা ডিপ নিয়ে নেব এই যে ডিপ যে ডিপটা হোল্ড করবে আমার পুরো কার্ডটাকে এই জন্য এর একটা ক্লাস দিয়ে দেব সেটা হচ্ছে কার্ড কন্টেইনার দেব না র‍্যাপার দেব বলেন র‍্যাপার দেব কন্টেইনার র‍্যাপার দিলাম আচ্ছা যাই হোক দুইটা আমি ব্যবহার করি র‍্যাপার ইউজ করি কন্টেইনার ইউজ করি মানে বোঝাই যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার পুরো কার্ডটাকে হোল্ড করবে মানে পুরো কার্ডের মাদার ডিপ হচ্ছে আমার মানে মাদার প্যারেন্ট হচ্ছে সরি কি বলি আর কি যাই হোক এটা হচ্ছে আমার হলো মেইন কার্ড কন্টেইনার মেইন ভাই র‍্যাপার এবং কন্টেইনার কি सेम কাজ করে আপনার এই ক্লাসের নাম ডাজেন্ট ম্যাটার আচ্ছা 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 তার মানে আপনি বুঝতে হবে যে কার্ডটা হলো এর মধ্যে থাকবে এই কার্ড র‍্যাপারের মধ্যে থাকবে আমি যদি কার্ড কন্টেইনারে দিতাম কোনো সমস্যা ছিল না তো কার্ড র‍্যাপারের মধ্যে আমাদের পার্ট থাকবে মেইন চাইল্ড থাকবে দুইটা কটা চাইল্ড থাকবে দুইটা একটা হলো কার্ড ইমেজ থাকবে একটাতে ঠিক আছে এবং কার্ড ইমেজ থাকবে একটা চাইল্ড আর একটা চাইল্ড থাকবে হচ্ছে কার্ড ডিটেইলস ডিটেইলস থাকবে একটাতে ঠিক আছে দুইটা চাইল্ড বানাইলাম এবং এই চাইল্ডগুলো বানানোর অ্যাকচুয়াল মর্ম কথা আপনি জানতে পারবেন ফ্লেক্স বক্স শেখার পরে বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি पैरेंट और चाइल्ड की कहानी आसल क्यों बनाना हे ओके कार्ड इमेजर मध्य क्यों थे नर्माल एक इमेज थक नर्माल एक इमेज थक तो इमेजा एक आनते इमेजर नीचे आरोप किस जिन थे इमेजर साथ ही थको ऊपर से इमेज रेटिंग किस हाँ रेटिंग पैराग्राफे लिखल এইখানে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে আচ্ছা ওই কোন মুভিটা নেব ওইটা না দেখলে আসলে নেওয়া হচ্ছে না তো কোন মুভিটা নেওয়া যায় বলেন ভাই বাংলা সিনেমা না বাংলা কোন সিনেমা নেব না অ্যাভেঞ্জার নেন ওটাই ভালো হবে আচ্ছা অ্যাভেঞ্জার পিকচারও ভালো হবে অ্যাভেঞ্জারই নেন ভাই কারণ হচ্ছে আমাদের যেহেতু অনেক ইয়া নিতে হবে এই 
ডাটা নিতে হবে সো ভালো মুভি টুভি না হলে হবে না তো অ্যাভেঞ্জার্স ইন্ড গেম যেটা আছে আমি এইটাই নিলাম হ্যাঁ তো মেইনলি আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে যে এই অ্যাভেঞ্জার্স ইন্ড গেমের একটা পোস্টার আগে নিয়ে আসি চলেন তো এইখান থেকে অ্যাভেঞ্জার্স ইন্ড গেমের হচ্ছে আমরা একটা পোস্টার নিব তো ধরেন যে এই যে এই পোস্টারটা আমি নিব মনে করেন এটা রেজুলেশন পারফেক্ট আছে স্কোয়ার টাইপের একটা পোস্টার হলে আমাদের এই কার্ডের জন্য ভালো হয় তো স্কোয়ার টাইপের একটা পোস্টার আমরা দেখি এখানে পাই কি না এইটা নর্মালি মনে হইতেছে যে স্কোয়ার না তবে এইটা দিয়ে আমরা কাজ চালাই দিতে পারবো তো আমি এটাকে কপি করলাম কপি ইমেজ অ্যাড্রেস দেন আমি হচ্ছে সোর্সে গিয়ে পেস্ট করলাম এবং এখানে অল্টারে কি লিখবো বলেন অ্যাভেঞ্জার অল্টারে বললাম যে আমার হচ্ছে যে অ্যাভেঞ্জারস ইন গেম আছে ওর নাম লিখে পোস্টার লিখে দেব ডানে ঠিক আছে এবং এটা কিন্তু मीनिंगफुल একটা জিনিস লিখতে হবে এবং না লিখলে বিপদ এটা পোস্টার দিয়ে দিলাম ওকে তাহলে কিন্তু আমাদের ইমেজের কাহিনীটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এরপর আমরা ইমেজের উপরেই আমরা কিছু জিনিস দেখাবো দুইটা রেটিং দেখাবো একটা আইএমডিবি রেটিং আর একটা হচ্ছে রটেন টমেটোসের রেটিং এই যে দুইটা রেটিং আমরা দেখাবো তো ইমেজের উপরেই দেখাবো তো আমরা হচ্ছে এই যে কার্ড ইমেজের ভিতরেই ইমেজ নিছি তার নিচে দিলাম হচ্ছে এই যে আইএমডিবি রেটিং কত এইট পয়েন্ট ফোর আউট অফ টেন এর নিচে আমরা নিব হচ্ছে রটেন টমেটোসে সে কত পার্সেন্ট ফ্রেশ নাইনটি ফোর পার্সেন্ট ফ্রেশ তো এটা আমরা নিয়ে নিলাম নর্মালি ভালো কথা ওকে এখন সেভ দিলাম সেভ দিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে গেলে কিছুই দেখবো না তেমন ছবিটা আসছে এবং আমাদের হচ্ছে যে ইয়াটা আসছে কি বলে ওটাকে এই যে দুইটা রেটিং কিন্তু চলে আসছে অলরেডি ওকে ভালো কথা এখন কার্ড ডিটেলসের মধ্যে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে ওকে কার্ড ডিটেলসের মধ্যে আমাদের প্রথমেই থাকবে কার্ডের একটা টাইটেল সেটা হচ্ছে আমি এইস অন দিয়ে কার্ডের মানে আমাদের মুভির একটা টাইটেল আমরা দেখাবো সেটা কি সেটা আর কিছুই না এই যে এইটা এই যে আমাদের মুভির টাইটেল এবং এর সাথে ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা লিখে দিই কত সালে এটা মুক্তি পাইছিল সেটা আর কি দেখে দিই তো দুই হাজার উনিশ সালের মুভি এটা দুই হাজার উনিশ লিখে দিলাম টাইটেলের সাথে ওকে দেন এর নিচে প্যারাগ্রাফ দিয়ে লিখে দেবো এটা কোন জন্ডার মুভি তো এখানে জন্ডার লেখা আছে যে এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকশান অ্যাডভেঞ্চার মুভি অ্যাকশান সাইফাই মুভি হ্যাঁ তো আমি এই লেখাটুকু জাস্ট কপি করলাম এই যে অ্যাকশান সাইফাই এটা হচ্ছে মুভির জন্ডার ওকে অ্যাকশান সাইফাই দেন হচ্ছে আমরা এর নিচে প্যারাগ্রাফে লিখে দেবো এই মুভিটার একটুখানি প্লট এই যে এই দেখেন প্লট কিন্তু গুগল দিয়ে দিয়েছে যে আফটার থ্যানস হ্যান ত্যান করছে তো এটা সেভ দিলাম মুভির প্লট রেডি এবং এই প্লটের নিচেই আমাদের থাকবে একটা হচ্ছে বাটন মানে একটা লিঙ্ক নিয়ে নিলাম এবং লিঙ্কের রেফারেন্স হিসেবে এই অ্যাভেঞ্জার্স ইন গেমের আমরা হচ্ছে ইয়ে নিয়ে আসবো আর ট্রেইলারের যে লিঙ্কটা আছে না ওই লিঙ্কটারে নিয়ে আসবো আচ্ছা এটা কী লিখলাম ওই যে প্যারাগ্রাফ কপি করছিলাম হ্যাঁ অ্যাভেঞ্জার্স ইন গেম ইন গেম টেইলার এইটার হচ্ছে লিঙ্কটা এখানে দেবো যেন ক্লিক করলে মানুষ ওই ইয়ে দেখতে পারে টেইলার দেখতে পারে ওকে এই যে লিঙ্কটা নিলাম এবং এটা কি টার্গেট কী দেবো বলেন ব্ল্যাঙ্ক আন্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক এবং এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে ওয়াচ ওয়াচ টেইলার এরকম একটা নাম দিয়ে দিলাম আর কি এখানে ক্লিক করলে যেন টেইলারটা দেখতে পারে এতটুকু পর্যন্ত তো সবাই ক্লিয়ার মোটামুটি এখানে কিন্তু সব এলিমেন্টেড হয়ে গেছে আচ্ছা ভালো কথা তো এখানে আমরা দুইটা ক্লাস দিব আরও দুইটা দুইটা ক্লাস হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা আইডি দিয়ে দিই ক্লাস না এটা হচ্ছে আমাদের আইএমডিবি রেটিং তাই না তো আমি এখানে নর্মাল লিখলাম হচ্ছে আইএমডিবি রেটিং নামে একটা আইডি দিলাম এখানে আর এটা নিয়ে দেবো কি আইডি সেটা হচ্ছে রটেন টমেটোস তো আমি এখানে দিলাম হলো রটেন রটেন রেটিং দেই নাকি ক্লিয়ার তো এটা দুইটা রেটিংটা দুইটা আইডি দিলাম কেন দিলাম একটু পরেই আমরা বুঝবো ওকে ভালো কথা এখন হচ্ছে আমরা স্টাইল করা শুরু করে দেবো আস্তে ধীরে তো প্রথমেই আমরা টার্গেট করব হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সাল সিলেক্টরকে সেটা অবশ্যই বডির উপরে থাকবে ইউনিভার্সাল সিলেক্টরের মধ্যে গিয়ে কি বলবো মার্জিন জিরো হয়ে যাও এবং তোমার প্যাডিং আছে সেগুলো জিরো হয়ে যাও তাহলে আমাদের নতুন করে মার্জিন প্যাডিং দিতে সুবিধা হবে এখন সব কিছুর মার্জিন প্যাডিং রিসেট হয়ে গেছে এবং আমরা এখানে নর্মালি বডির মধ্যে বলে দিলাম যে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে অ্যালাইস ব্লু তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু অ্যালাইস ব্লু হয়ে গেছে অলরেডি ওকে ভালো কথা এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে 
কি কাজটা করব আমরা বডিতে ফন্ট ফ্যামিলি বলছি ব্যাকগ্রাউন্ড বলছি এখন আমরা হচ্ছে যে এখান থেকে ক্লাসটা নিয়ে আসি আমার মেইন কার্ডের হোল্ডার হচ্ছে এই যে কার্ড র‍্যাপার এই নামটা তো এটাকে আমি এই ক্লাসটাকে আমরা কপি করে নিয়ে আসলাম এখানে নিয়ে এসে ডট দিয়ে ক্লাসটাকে টার্গেট করলাম এবং এখানে আমরা বলে দেব হচ্ছে আপনার তার আগে এখানে হচ্ছে আমরা এই ফন্টের একটা কালার দিয়ে আসি সেটা হচ্ছে প্রতিবারই দিয়ে আমি হ্যাশ 444 এই কালারটা দিয়ে আসি আমি তাহলে টেক্সটের কালারটা হচ্ছে এরকম ডার্ক একটা গ্রে হয়ে গেল মোটামুটি তো কার্ড ড্রাইভারের একটা তো নির্দিষ্ট একটা উইথ থাকবে তাই না আমাদের পোস্টারের তো আমরা একটা নির্দিষ্ট উইথ দিয়ে দেই ধরুন যে এটা আমাদের 400 400 পিক্সেল উইথ কে আসলো আচ্ছা 400 পিক্সেল উইথ দিয়ে দিলাম এবং কার্ডের হচ্ছে যে আপনার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকবে অবশ্যই সেটাকে আমরা হচ্ছে যে এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইট কালার দিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে যে আমরা মার্জিন দিয়ে দেই যেন এটা হচ্ছে যে আপনার এই অটো দিয়ে দেই এবং অটো হলো ডানে বায়ে এবং উপরে নিচে আমরা হচ্ছে 100 পিক্সেল আপাতত দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে কার্ডটা হলো এরকম দাঁড়াবে ভালো কথা এবং এই কার্ডের মধ্যে আমরা বলে দিলাম ওভারফ্লো হিডেন ওভারফ্লো হিডেন মানে কি এর বাইরে কোনো কিছু যায় না এই কার্ডের মধ্যে যতটুকু জায়গা আছে ওইটুকুর মধ্যে তুমি জায়গা করে থাকো আচ্ছা এরপরে আমরা বলে দেব হচ্ছে ওভারফ্লো বলছি বর্ডার রেডিয়াস আছে আমাদের বর্ডার রেডিয়াস ধরেন যে আমরা 10 পিক্সেল করে নিলাম ভালো কথা এরপরে আমরা হচ্ছে প্যাডিং বলে দেব কিছু যে আমাদের ভিতরে কতটুকু প্যাডিং দিবে ধরেন যে প্যাডিং নিলে হলো 10 পিক্সেল কার্ডের ভিতরে সব এলিমেন্ট 10 পিক্সেল নেবে তো 10 পিক্সেল খুব ইচ্ছে কোন হয়ে যায় একটু মোটা করার জন্য 15 পিক্সেল বলে দিলাম এবং আমরা নরমালি একটা বক্স শেডো দিয়ে দেব চার দিকে কার্ডের চার দিকে ধরেন যে আপনার বক্স শেডো হচ্ছে আর দিলাম 5 পিক্সেল 5 পিক্সেল 10 পিক্সেল আছে আপনার ব্লার রেডিয়াস 10 পিক্সেল না এটাকে আমরা হচ্ছে 25 পিক্সেল ব্লার রেডিয়াস দিলাম এবং ছড়াবে হচ্ছে 10 পিক্সেল স্প্রেড ভ্যালু হ্যাঁ আর জিবি এ দিলাম এরপর হচ্ছে আমরা জিরো এটা জিরো এটা জিরো তারপরে কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা আমরা বেশিরভাগ সময় ইউজ করি ওকে তো এরকম একটা কিন্তু আমাদের বক্স এটা চলে আসছে তাই না এখন আমরা বাকি এলিমেন্টগুলো তো সাইজ করতে হবে টুকটাক ওকে তো এখন আমরা টার্গেট করব হচ্ছে এই ইমেজের যে কন্টেনারটা আছে সেটা দেখেন কার্ড রেপারের ভিতরে একটা ডিপ আছে সেটা হচ্ছে যে সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই জি শুনতে পাচ্ছি ওকে জি জি তো কার্ড রেপারের মধ্যে কিন্তু একটা ক্লাস আছে সেটার নাম কি কার্ড ইমেজ যে ইমেজটা কি হোল্ড করতেছে দেখেন তো হোল্ড করতেছে হচ্ছে একটা ইমেজ কে এবং দুইটা প্যারাগ্রাফ কে যাদের কি আমরা দুইটা আইডি দিছি সো এখন আমরা এই কার্ড ইমেজ কে টার্গেট করব সো এখানে আমরা কার্ড রেপারের নিচে ডট কার্ড ইমেজ কে নিলাম কার্ড ইমেজ কে আমরা একটা হাইট উইড বলে দেব কারণ হচ্ছে ওই হাইট উইডের মধ্যে কিন্তু আমাদের ওই আমাদের যে পোস্টারটা আছে এই পোস্টারটা কিন্তু রাখতে হবে তো আমি এখানে একটা উইড বলে দিলাম আমাদের উইড হচ্ছে কত পিক্সেল ওই চারশো পিক্সেলে বলে দিলাম মনে করেন চারশো পিক্সেল বলে দিলাম তারপরে হচ্ছে আমরা এটার একটা হাইট বলে দেব ঠিক আছে হাইট বলে দিলাম হচ্ছে আমরা পাঁচশো পিক্সেল বলে দিলাম ঠিক আছে এবং এর মধ্যে আমরা বলে দিলাম হচ্ছে ওভারফ্লো হিডেন ওভারফ্লো হিডেন বলে দিলে কি হবে কার্ড ইমেজের মধ্যে যে ইমেজটা আছে ওইটুকের মধ্যে ইমেজটা চলে আসবে এই দেখেন ওইটুকের মধ্যে আমার ইমেজ ওভারফ্লো হিডেনটা উপর হিডেনটা উপরও তো দেয়া হলো আমার রেপারটা উপরে দেওয়া হলো উপরে কার্ড রেপারটা ছিল আপনার পুরো বক্সটা এই পুরো সম্পূর্ণ বক্স ওটা তাহলে ওভারফ্লো হিডেনটা দিচ্ছি ওভারফ্লো হিডেনটা যখন দিলাম তখন এই বক্সের ভিতরে যতগুলো কন্টেন্ট আছে ওই কন্টেন্ট গুলো হচ্ছে এর বাইরে যাবে না এবং কার্ডের ইমেজটা যেটা আছে দেখেন কার্ড ইমেজটাও কিন্তু একটা কন্টেইনার তার মধ্যে কিন্তু একটা ইমেজ আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা বুঝতে পেরেছি তো আচ্ছা আগের দিন যখন নিয়ে এটা ডিজাইন করেছিলাম যখন ওই যে যেটা ওই কি বলে বায়ো টাইপের যেটা করা হয়েছিল ওখানে কিন্তু শুধু ইমেজটার মধ্যে ওভারফ্লো হিডেনটা দেওয়া ছিল আপনি যেটা কার্ড রেপারের মধ্যে দিতে পারেন আমি বলি কার্ড রেপারটা কিন্তু আমার মেইন মেইন প্যারেন্ট তাই না সব কিছু কিন্তু কার্ড রেপারের মধ্যে আছে আমি চাচ্ছি কি কার্ড রেপারের মধ্যে যত জিনিস আছে সেগুলো যেন আমার 
এই কার্ড রেপার থেকে বাইরে বের না হয় এই জন্য ওভারফ্লো হিডেন দিয়েছি আমি কার্ড রেপারে আবার কার্ড ইমেজের মধ্যেও কিন্তু আমরা ওভারফ্লো দিলাম হিডেন কারণ কি এই কার্ড ইমেজের ভিতর থেকে যেন এই ইমেজটা না বাইরে বের হয় এই জন্য ক্লিয়ার বিষয়টা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি এই যে কার্ড ইমেজের কিন্তু মানে কার্ড রেপারের ভিতরেই এখানে একটা ডিভ আছে আজ আমি বলি এখানে হচ্ছে যে এই ইমেজটাকে আপাতত একটু কমেন্ট আউট করি তাহলে বুঝতে পারবেন এইটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা প্যারাগ্রাফের উপর চলে যাচ্ছিল তাই ওভারফ্লো হিডেন দেওয়ার কারণে ওটা ওইটা জায়গায় চলে আসছে হ্যাঁ ইমেজটা তো বুঝতে পেরেছি যে কেন হিডেনটা দেওয়া হচ্ছে এই যে দেখেন এই ডিভটা দেখেন এটা কিন্তু কার্ড ইমেজ এখানে ধরেন যে ইমেজটা এখন নাই ক্লিয়ার ইমেজটাও নাই তারপরে হচ্ছে যে আমাদের এই প্যারাগ্রাফটাও নাই ওকে এখন এইটাকে স্টাইল করে নেই একটু চলেন কার্ড ইমেজটা এখন আমরা যেটা করব এইটাকে ধরেন যে আমরা হচ্ছে এই বর্ডার রেডিয়াসের সাথে এই বর্ডার রেডিয়াসটা ম্যাচ করাবো তাহলে উপরে বর্ডার রেডিয়াস দিছি 10 পিক্সেল তাহলে এখানে আমরা 10 পিক্সেলের একটা বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দেই সেভ দেই তাহলে কিন্তু এখানে ম্যাচ করে গেল করছে না এবং হচ্ছে এই নিচে আমরা একটা মার্জিন দিয়ে দেই সেটা হচ্ছে আমরা মার্জিন বটন দেব 15 পিক্সেল 15 পিক্সেল দিলাম 15 পিক্সেল তাহলে কিন্তু আমাদের বক্সটা এরকম হলো এখন কথা হলো আমাদের যে কার্ড ইমেজটা যে ডিভটা আছে এই ডিভের মধ্যে তো শুধু এইটাই নাই এর মধ্যে তো আরো অনেক কিছু আছে কি আছে একটা ইমেজ আছে দুটো প্যারাগ্রাফ আছে সো ওভারফ্লো যদি আমি এই হিডেন না করি তাহলে কিন্তু ওই এলিমেন্টগুলো কিন্তু এর বাইরেও চলে যেতে পারে যদি এরা জায়গা বেশি থাকে ও সরি মিস্টেক এইটা এতটুকু কন্ট্রোল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ছোট ছিল কার্ড ইমেজের বাইরে চলে গেছে কিন্তু কার্ড রেপারের বাইরে কিন্তু যাইতে পারে নাই কারণ কার্ড রেপারে কিন্তু এখনো এই যে আমাদের ওভারফ্লো হিডেন দেওয়া আছে এখন যদি আমরা কার্ড ইমেজের ওভারফ্লো হিডেনটা অন করে দিই তাহলে কিন্তু কার্ড ইমেজের মধ্যেই আমার ইমেজটা রয়ে গেল আই থিঙ্ক ব্যাপারটা ক্লিয়ার ওকে সে ক্লিপিং মাস্কের মতো এক্স্যাক্টলি এরকম ক্লিপিং মাস্ক বলে বলে আচ্ছা ছবিটা তো কাটা পড়ে গেল ছবি ঠিক করতেছি পিক্সেলের মধ্যে চলে আসছে ছবিটা ঠিক করতেছি সমস্যা নেই ওটা নিয়ে মাথা ব্যথা নাই এখন আস্তে ধীরে ওটা ঠিক করে নেব আচ্ছা তো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কার্ড ইমেজের মধ্যে যে ইমেজটা আছে এইটাকে টার্গেট করব কার্ড ইমেজের মধ্যে ইমেজটাকে টার্গেট করব তো চলেন কার্ড ইমেজে যাই ডট কার্ড ইমেজ দেন ইমেজকে টার্গেট করলাম দেন এইখানে আমি বলে দিলাম হচ্ছে তোমার উইথ হয়ে যাও কত ওই বক্সের সাথে মিলে চারশো পিক্সেল দিয়ে দিলাম তাহলে কি ছবিটা কিন্তু চারশো পিক্সেল উইথ নিয়ে নিছে এবং হাইটটা কিন্তু অটো নিয়ে নিছে ঠিক আছে আচ্ছা তো মানে ইমেজটাকে কিন্তু আমরা কন্টেন্টের মধ্যে আনতে পারলাম এবং কার্ড ইমেজের মধ্যে আমরা আরও কিছু প্রপার্টি বলে দিই সেটা হচ্ছে তোমার কার্সর পয়েন্টার হয়ে যাও তাহলে কি এখানে কিন্তু কার্ড ইমেজের মধ্যে আমরা যদি কার্সর নেই তাহলে কিন্তু আমাদের পয়েন্টার চলে আসতেছে এখন হচ্ছে আমরা যেটা করব কার্ড ইমেজকে যখন হোভার করব তখন ইমেজের কিছু একটা হবে তো চলেন ওইটা সুডো ক্লাসটা রেডি করি সো কার্ড ইমেজের মধ্যে আমরা এই যে হোভার সুডো ক্লাস অ্যাড করলাম মানে কার্ড ইমেজকে যখন হোভার করব তখন ইমেজের কিছু একটা হবে তাহলে এই যে ইমেজকে টার্গেট করে বলে দিলাম যে তুমি হয়ে যাও হচ্ছে ট্রান্সফর্ম আমরা আগের দিন দেখছিলাম মনে হয় ট্রান্সফর্ম তুমি হয়ে যাও হচ্ছে স্কেল মানে কতটুকু জুম হবে অন যদি দেন তাহলে কিন্তু স্ট্যাটিক থাকবে ইমেজ আগে যা ছিল তাই হোভার করলে কিছু হচ্ছে না আমি যদি অন ফাইভ দেই তাহলে কিন্তু দেড় গুণ জুম হয়ে আসবে এই যে সামনের দিকে দেড় গুণ তো আমার এত লাগবে না আমি ওয়ান পয়েন্ট টু দিলাম তাহলে কি হয় যে নর্মালি এতটুকু আসলো তো ওয়ান পয়েন্ট টু না ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দিই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটাও করা যেতে পারে অথবা ট্রান্সফর্ম আমরা দিলামই না আমরা দিয়ে দিলাম হচ্ছে ফিল্টার দিলাম নতুন একটা ফিল্টার আজকে দেখি সেটা হচ্ছে ইনভার্ট মানে কালার যা আছে আমি যদি নেগেটিভ মোড যেটাকে বলে ইনভার্ট যদি অন দেন তাহলে কিন্তু হোভার করলে এখন এই যে নেগেটিভ হয়ে যেতেছে সব বুঝছেন তো জিনিসটা খুবই বাজে দেখাচ্ছে তো আমরা ইনভার্ট না করে আমরা গ্রে স্কেল করে দিই চলেন গ্রে গ্রে স্কেল তাহলে কি হচ্ছে নিলেই কিন্তু সাদা কালো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বিষয়টা একটু কি সবাই ক্লিয়ার জি ভাই ছবিটার মানে একদম ঠিকঠাক মানে তখন তো কেটেই আছিল ওটা ঠিক হলো কি করে 
ঠিক করলাম কি করলাম মানে হচ্ছে কার্ড কার্ড ইমেজ এর একটা উইথ দিছি না আমরা উপরে 400 পিক্সেল হ্যাঁ 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 আমরা ইমেজ কেও বলে দিছি তোমার উইথ 400 পিক্সেল নিয়ে নাও এই জন্যই তো ও এই আচ্ছা আচ্ছা বক্সের সাথে সব মিল রেখে কিন্তু 400 পিক্সেল হয়ে গেছে উইথ আচ্ছা এই জন্যই হচ্ছে ওটা মিলে গেছে আচ্ছা তো আমরা এখানে হোভার এফেক্টও একটা দিয়ে দিলাম ভালো উইথ টা 100% দিলে কি প্রবলেম কোন উইথটা ওই ইমেজের উইথটা कत मोटामुटी कर একটাকে দেব এই কর্নারে একটাকে দেব এই কর্নারে এবং সেটা পজিশন ইউজ করে সেটা কিভাবে করব এখন চিন্তা করতে হবে এই প্যারাগ্রাফ দুটো কার মধ্যে আছে এর প্যারেন্ট কে কার্ড রেপার এর প্যারেন্ট কি কার্ড রেপার না কার্ড ইমেজ কার্ড ইমেজ কার্ড ইমেজ তাহলে কার্ড ইমেজটা সাপেক্ষে কিন্তু এদের পজিশন করব কার্ড ইমেজটাকে পজিশন দিতে হবে কি পজিশন দিতে হবে কার্ড ইমেজটাকে রিলেটিভ পজিশন দিতে হবে রিলেটিভ তার মানে बैकग्राउंड पोजिशन नहीं आसे टप जिरो नेब मैं ऊपर थे टपे और लेफ्ट जिरो नेब ठीक से हमें एकदम अपार लेफ्ट कर्नारे ये चले जाए दें एक हे बैकग्राउंड कलर नेब यग्राउंड कलर हमब हे लाइट सी ग्रीन कलर नेवा जाए ना वो नतून एक कलर बनाई वोट नहीं आठ जिबी से जिरो ओन सेभन फोर दें हे जिरो ओन सेभन फोर तरपे हमारे हमार टू ओन फोर एखे एक ब्राकेट बस पड़े एक ब्लू कलर चले आसरेडी क्योंकि हमारे क्योंकि एबसुलेट पजिशन नहीं निसे ये टप जिरोते लेफ्ट जिरोते अलरेडी नहीं निसे करब ओटा के आकटा स्टाइल मारब से कलर का बोले दिलम हे ह्विट এবং আমরা হচ্ছে যে এটার ফন্ট ওয়েটটাকে বলে দিলাম হচ্ছে তুমি 600 600 হয়ে যাও ওকে এবং হচ্ছে ভিতরে প্যাডিং নিয়ে নাও সেটা হচ্ছে তুমি 10 পিক্সেলের প্যাডিং নিয়ে নাও তাহলে কি হয় তাহলে জিনিসটা এমন হয় তো আমরা উপরে নিচে দেব হচ্ছে 5 পিক্সেল ডানে বাই দিলাম 10 পিক্সেল তাহলে জিনিসটা এমন হলো এখন আমি চাইতেছি হচ্ছে এইটার বর্ডার রেডিয়াসের সাথে এই নিচে অনলি এইটা বর্ডার রেডিয়াস হবে তাহলে কি হয় এখানে আমরা বর্ডার রেডিয়াস যদি দিয়ে দেই নরমালি बॉर्डर रेडियस किंतु ऊपर किंतु 10 पिक्सेल नहीं चिलाम। इखना जो 10 पिक्सेल दें, ताले किंतु ए कंटेंट के पूरों टू की 10 पिक्सेल नहीं चाहे, बट आमर किंतु इटा दौर करने। आमर की करता हुआ है, ऐ जे बाम साइडे ऊपरे, ऊपरे बाम साइडे जीरो, ऊपरे डाउन साइडे जीरो, तार परे नीचे डाउन साइडे लग बे 10 पिक्सेल এটা কোন কোনা থেকে শুরু হয় ভাই এই কোনা থেকে এই কোনা তারপরে এই কোনা তারপরে এই কোনা তারপরে এই কোনা ঠিক আছে উপরে বামে তারপরে উপরে ডানে নিচে ডানে তারপরে হচ্ছে এই দিকে বুঝছ বুঝছেন ক্লকওয়াইজ ঘুরবে আচ্ছা তো আর মানে বর্ডার রেডিয়াসটা কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এই কোনায় দিছি আর এই কোনায় কিন্তু বর্ডার রেডিয়াসটা কেন পাইছে বলেন তো এই যে ওভারফ্লো হিডেন দিছিলাম কার্ড ইমেজের ওভারফ্লো হিডেন দেওয়াতেই কিন্তু ও পেয়ে গেছে এই যে ওভারফ্লো হিডেন টা এখন সরাই দিছি ইমেজটাও বাইরে চলে আসছে ওইটারও কিন্তু নাই নাই দেখছেন শুধুমাত্র এটা নিছে 
মানে ওভারফ্লো হিডেন মানে ওই কন্টেনারের ভিতরেই থাকবে অনলি বাইরে হবে না ভিতর থেকে ওকে ভালো কথা আমরা এখন যেটা করব যে একটা তো রেডি করছি আরেকটা আছে আমাদের সেটা কি আমরা টার্গেট করে চলে নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে যে কে মেসেজ দিস আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে রটেন রেটিংস নামে আরেকটা আইডি আছে কিন্তু ওইটাকে টার্গেট করি তো এর নিচে টার্গেট করে দিলাম সেটা হচ্ছে যে পেজ দিয়ে রটেন রেটিং এইটাকে আমরা বলে দেব কি এটাও কিন্তু আমাদের পজিশন হবে কি অ্যাবসলিউট কারণ এটাকে আমরা কিন্তু চেঞ্জ করব পজিশন এটাও টপ জিরো হবে কিন্তু এটা লেফট সাইডে না এটা হচ্ছে রাইট সাইডে জিরো হবে ঠিক আছে তাহলে রাইট সাইডে চলে যাবে এটা এবং এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে নেই সেটা হচ্ছে আমরা ধরেন অরেঞ্জ রেড নামে একটা কালার নিয়ে নেই তারপরে হচ্ছে যে আগের মতোই এটার কালার ডিফেন্ড করে দিই হোয়াইট তারপরে হচ্ছে আমরা এর ফন্ট উইটও বলে দেই হচ্ছে আপনার সিক্স হান্ড্রেড তারপরে হচ্ছে এর প্যাডিংও বলে দেই হচ্ছে আমরা উপরে নিচে ফাইভ পিক্সেল ডানে বাই হচ্ছে টেন পিক্সেল এরপরে আমরা হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াসটা এখানে যেটা করব দেখেন সেপ যদি দেয় তাহলে এমন দেখাচ্ছে এবার কিন্তু বর্ডার রেডিয়াসটা এই পাশে দেবো তাই না তাহলে এবার কিন্তু আমাদের মেজারমেন্ট একটু ডিফারেন্ট হবে সেটা কি একদমই সিম্পল জিরো 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 তারপরে দশ পিক্সেল তাহলে কিন্তু এই কর্নারে আমার বর্ডার রেডিয়াসটা চলে আসছে দেখছেন এই কর্নারে তার মানে উপরের আমরা ইমেজ আনছি এবং দুইটা রেটিং বসাইছি এখন আমরা নিচের কাজগুলো এখন শুরু করে দেব আস্তে ধীরে ওকে প্রথমে হচ্ছে আমরা কার্ড ডিটেলসের মধ্যে কি আছে একটা এই জোন আছে পি আছে আর একটা পি আছে আর একটা এ আছে এখন আমরা কার্ড ডিটেলস কে টার্গেট করি কার্ড ডিটেলস কে আমরা কিছু বলে দিই সো আমরা এখানে ডট কার্ড ডিটেলসে গেলাম কার্ড ডিটেলসে যাওয়ার পরে আমরা বলে দিলাম হচ্ছে যে তোমার টেক্সটা লাইন তুমি সেন্টার করে ফেলো টেক্সটা লাইন তুমি সেন্টার করে ফেলো তাহলে কিন্তু এখানে যত টেক্সট আছে সমস্ত টেক্সটে কিন্তু সেন্টার হয়ে গেল এবং এই কাজটা আমরা কেন করলাম কারণ হচ্ছে আমাদের যে এই যে বাটনটা আছে নর্মালি যদি আমরা বাটনকে বলে দিতাম টেক্সটা লাইন সেন্টার হও তাহলে কিন্তু হইতো না কারণ হচ্ছে বাটনটা কিন্তু ইনলাইন এলিমেন্ট ইনলাইন এলিমেন্ট কিন্তু আপনার এই টেক্সটা লাইন সেন্টার বুঝবে না কারণ হচ্ছে ও কিন্তু শুধুমাত্র ওর ওই জায়গাটা জুড়েই আছে মানে পুরো কন্টেন্ট জুড়ে নাই বলে ও টেক্সটা লাইন সেন্টার হতে পারে না এই জন্য আমরা যখন একটা বাটনকে যখন সেন্টার করব তখন হচ্ছে প্যারেন্টকে বলে দিতে হবে টেক্সটা লাইন সেন্টার তো আমাদের এই ক্ষেত্রে কার্ড ডিটেলসকে আমরা বলে দিছি টেক্সটা লাইন সেন্টার যার জন্যই হচ্ছে আমাদের ওই বাটনটা এখন মিডেলে চলে আসছে আমরা যদি শুধু বাটনকে বলে দিতাম তাহলে কিন্তু সে মিডেলে আলটিমেটলি যাইত না তো আমাদের ক্ষেত্রে এখন কার্ড ডিটেলস সেন্টার বলার দরকার নেই কারণ আমরা বাটনটা ওই স্টাইলে বানাবো না জাস্ট আমি এটা দেখানোর জন্য এটা বললাম তো আমি যেটা করব এই কার্ড ডিটেলসে গেলাম ভালো কথা ডিটেলসে যাওয়ার পরে আমরা শুধুমাত্র এই এই সনকে টার্গেট করলাম এই সনকে টার্গেট করে আমরা বললাম হচ্ছে তোমার ফন্ট সাইজ একটা লাগবে ফন্ট সাইজটা আমরা দিয়ে দিই ধরেন যে আমরা যদি টু আর ইএম দিই তাহলে কিন্তু মনে করেন যে কিছু একটা চেঞ্জ হচ্ছে না তো আমরা এটা ছোটো করতে চাচ্ছি ধরেন টু না এটা হলো ওয়ান পয়েন্ট এইট আর ইএম দিলাম তাহলে কিন্তু হালকা একটু ছোটো হয়ে গেল ঠিক আছে এবং এটা টেক্সট ট্রান্সফার্ম আমরা দিয়ে দেব সেটা হচ্ছে এটা আপার কেস করবো এই জন্য টেক্সট ট্রান্সফার্ম আমরা দিয়ে দেবো আপার কেস তাহলে কিন্তু সবগুলো বড় হাতের অক্ষর হয়ে গেল ওকে এরপরে আমরা প্যারাগ্রাফগুলোকে টার্গেট করব নিচের যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে তাহলে কার্ড ডিটেলসে গেলাম পিতে গেলাম প্যারাগ্রাফগুলো আমরা বলে দিই যে প্যারাগ্রাফের হচ্ছে একটা ফন্ট সাইজ দরকার সেটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ দিলাম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ইএম তো একটু বড় হয়ে গেল তো এটাকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান করি মোটামুটি চলে ওকে এরপরে এইগুলো সবগুলো প্যারাগ্রাফের বলে দিলাম যে তোমাদের যে টেক্সট অ্যালাইন আছে সেটা তোমরা জাস্টিফাই করে দাও জাস্টিফাই করে দিলে কিন্তু সবগুলো এই যে দেখবেন যে কোনো গ্যাপ ট্যাপ নাই দুই সাইডে মিলে গেছে ভালো কথা এবং এই দুইটা প্যারাগ্রাফের নিচে আমরা হচ্ছে কিছু মার্জিন দিব ঠিক আছে মার্জিন ধরেন যে আমরা দিব হচ্ছে যে পনেরো পিক্সেল পনেরো পিক্সেল দিলাম নিচে এই দুইটা প্যারাগ্রাফের নিচে এর নিচে পনেরো পিক্সেল গেছে এবং এর নিচেও কিন্তু পনেরো পিক্সেল মার্জিন চলে গেছে এখন আমরা যেটা করব শুধুমাত্র এইটার কালারটা চেঞ্জ করে আমরা বলে দেব হচ্ছে এই অরেঞ্জ রেড কালার তাহলে এইটাকে টার্গেট করার জন্য কীভাবে টার্গেট করব আমরা ধরেন উইদাউট ক্লাস তাহলে দেখেন কীভাবে করতে পারি কার্ড ডিটেলসে যাব পি সিলেক্ট করে বলে দেব হচ্ছে এই পিটা হচ্ছে 
কার ডিটেইলস এর কয় নাম্বার চাইল্ড এক নাম্বার কার ডিটেইলস এর দুই নাম্বার চাইল্ড কার ডিটেইলস এর পি নেব কিন্তু পি টা হচ্ছে এম চাইল্ড কত 2 প্রথম চাইল্ড কেটা প্রথম চাইল্ড তো এই সন সেকেন্ড চাইল্ড হচ্ছে এই পি সো এটাকে আমরা নিলাম নিয়ে হচ্ছে আমরা বলে দিলাম যে তোমার যে কালার আছে সেই কালারটা হচ্ছে তোমার হবে অরেঞ্জ রেড তাহলে কিন্তু আমরা দেখব যে এইখানে কালারটা কিন্তু অরেঞ্জ রেড হয়ে গেছে ঠিক আছে জাস্ট হচ্ছে আমরা এয়ার কালারটা চেঞ্জ করলাম জন্ডার কালারটা চেঞ্জ করলাম এখন হচ্ছে আমরা এই বাটনটাকে টার্গেট করি মানে লিংকটাকে সেটা হচ্ছে কি কার ডিটেইলস এর মধ্যে যাও এ কে টার্গেট করো টেক্সট অ্যালাইন না তো এটা হচ্ছে টেক্সট আর ডেকোরেশন নান করব প্রথমে আমরা তারপরে হচ্ছে এটা বলে দিলাম হচ্ছে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড প্লেন লাইন গ্রাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে ওই যে আমরা ব্লু কালার নেছি ওইটা এরকম এটার সাথে আর কি ম্যাচ করাইতে চাইতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্লু কালার নিলাম এবং হচ্ছে যে এটার আরজিবি ফাংশন নেই এটা হচ্ছে আমরা এটা ট্রান্সপারেন্ট করব ঠিক আছে তো এটা নরমালি আমি 0.2 দিলাম এবং এর কালারটা হচ্ছে যে ওইটা বলে দেই আরজিবি এটা তাহলে জিনিসটা হচ্ছে এরকম দাঁড়াইলো দেন আমরা একটা ফন্ট সাইজ দিয়ে দেই ফন্ট সাইজ ধরেন যে 1.3 ইএম বলে দেই তাহলে কি হয় 1. ও সরি এটা হচ্ছে আপনার ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ 1.3 ইএম তাহলে হচ্ছে জিনিসটা এমন আসছে দেন এটাকে আমরা হচ্ছে টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস করে দেব টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস তাহলে সবগুলো বড় হাতের হয়ে গেল এবং ফন্ট ওয়েট আমরা হচ্ছে যে বলে দিলাম হচ্ছে 600 ওকে 600 বলে দিলাম এবং হচ্ছে আমরা লেটার স্পেসিং দিয়ে দেই ভিতরে ভিতরে সেটা হচ্ছে 3 পিক্সেলের লেটার স্পেসিং ওকে ভালো কথা এখন আমরা এই বাটন ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করব না এটা ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক আমরা করব না এটা ক্যামেরা হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করলেও এটা আগের বাটনে হবে কিন্তু আমরা একটু डिफरेंट বাটন এটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ডিসপ্লে এটা ব্লক বলে দেব এবার ডিসপ্লে ব্লক বললে কি হবে নরমাল এটা কি আছে ইনলাইন আছে না ব্লক বললে দেখেন ও কিন্তু ওর প্যারেন্ট ডিভের যতটুকু জায়গা পাবে ততটুকু জায়গা জুড়ে কিন্তু বাটনটা জায়গা নিয়ে নেবে তাই না নিয়ে নিয়েছে জায়গা যেহেতু পুরো জায়গা নিয়ে নিয়েছে সেহেতু কিন্তু আমরা এখন যদি টেক্সট অ্যালাইন আপনার সেন্টার বলি তাহলে কিন্তু লেখাটা সেন্টারে যাবে কারণ কিন্তু পুরো জায়গা পেয়ে গেছে ওর কন্টেন্টের মধ্যে কিন্তু নরমালি যদি এটা ব্লক না থাকতো তাহলে কিন্তু এটা কোনো দিনও সেন্টারে যাইতো না কারণ এটা কিন্তু ইনলাইন এলিমেন্ট এটার কোনো বাড়তি কোনো জায়গা নেই কন্টেন্টে এখন এটা ব্লক আমরা করছি সেই জন্য টেক্সট অ্যালাইনটা সেন্টার হয়ে গেছে ভালো কথা বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিই বর্ডার রেডিয়াস ধরেন যে আমরা দিয়ে দেব হচ্ছে আপনার 3 পিক্সেল দিয়ে দিই তাহলে হালকা একটু রাউন্ড হয়ে যাবে যদি দেখা যাবে না তারপরে আমরা 5 পিক্সেল দিয়ে দিয়ে দেখি কি হয় 5 না এটা আমরা 3ই দেই ওকে এরকম হইল এবং হচ্ছে একটা প্যাডিং দিয়ে দিই উপরে নিচে একটা প্যাডিং দিয়ে দিই নিচে মানে ডানে বাই দরকার নাই উপরে নিচে হচ্ছে আমরা 3 পিক্সেল প্যাডিং দিই ডানে বাই 0 দিয়ে দিই তাহলে মোটামুটি একটা প্যাডিং নিয়ে নিছে ভালো কথা এবং এর নিচে আমরা একটা মার্জিন বটম দিয়ে দিই মার্জিন বটম ধরেন যে 30 পিক্সেল দিয়ে দিই তাহলে জিনিসটা কি হয় এরকম হয় মানে নিচে একটা জায়গা থাকলো আচ্ছা তো এইটাকে আমরা হোভার স্টেট দেব এখন হোভার স্টেট দেওয়ার জন্য কি করতে হবে এটাকে সিলেক্ট করলাম এই যে এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখানে আসলাম এসে আমরা হোভার স্টেট দেব বাটনকে যখন হোভার করব তখন অ্যাকচুয়ালি কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা চেঞ্জ হয়ে আমার এই আরজিবি এটা হয়ে যাবে থ্যাঙ্কস ফর দিস ক্লাস ওকে ওয়েলকাম ভাই আচ্ছা যাই হোক এখন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা হচ্ছে এটা নিলাম কিন্তু এটার এখন হচ্ছে কালার দিব হচ্ছে হোয়াইট কালার তাহলে কিন্তু আমাদের লেখাটা দেখা যাবে তাহলে হোভার ইফেক্টের কালারটা নিলাম তাহলে কি দেখেন এখানে কিন্তু আমরা যখন মাউস নিচ্ছি তখন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কিন্তু আমাদের ব্লু হয়ে যাচ্ছে এবং টেক্সটের কালার হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে ভালো কথা এখন আবার ক্লিক করলে কিছু একটা দিব তার জন্য কি আর একটা ছোটো ক্লাস তাহলে কার্ড ডিটেলসের মধ্যে এতে গেলাম দেন হচ্ছে আমরা কোন ক্লাস নেব फेड हो गए 
ट्रेलर टा देखा बे ठीक है सर एक है ना चाहिए ट्रेलर देखते हुए बे अलग था तो एक होन अमरा नो तो नेक्टा कास्ट करूँगा टेक्स्ट कंटेंट कंटेंट गुलो एक पेरेंट दिवे ओनली राइट एक टा अच्छा तो अमरा जेटा करूँगा शेटा होच्छे ये होवर कुल्ले आरक्ट टा कास्ट करूँगा ये जो होवर के मध्य तो नॉर्मल बैकग्राउंड कलर दीसी कलर दीसी এখন আমরা যেটা করব লেটার স্পেসিং দিব এখানে যে ক্লিক করলে লেটার স্পেসিংটা বেরে 3 পিক্সেল ছিল এখন দেব আমরা 10 পিক্সেল তাহলে এখন যদি আপনি হোভার করেন তাহলে কিন্তু আপনার 10 পিক্সেল সরে যাচ্ছে তো 10 পিক্সেল বেশি হয়ে যাচ্ছে আমি এটাকে 8 পিক্সেল করে দেই তাহলে হচ্ছে নরমালি এরকম আসছে দেখছেন এখন কথা হচ্ছে আমি মাউসটা এখানে হোভার করলাম ভালো কথা খুব দ্রুত কিন্তু এটা মানে নেওয়ার সাথে সাথে এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে একটু ডিলে নাই কোনো গ্যাপ নাই মানে স্মুথ কিন্তু কোনো ট্রানজিশন পাচ্ছি না তাই না ট্রানজিশন দিয়ে দেন কে বললেন না আমি ওকে তো অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে এখানে যারা আমরা বিগিনার তারা যেটা জানবো এখন এখন এই লিংকটা কোন স্টেটে আছে বলেন তো যারা বিগিনার তাদের মধ্যে থেকে কেউ বলেন এখন আমি ক্লিক করি নাই এর উপরে মাউস রাখি নাই কোন স্টেটে আছে কোন সুডো ক্লাসে আছে লিংক স্টেটে আছে তো হ্যাঁ লিংক স্টেটে আছে এটা ডিফল্ট যেটা হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে লিংক স্টেট আমি যখন লিংকে ক্লিক করে বের হয়ে যাব তখন সেটা হবে ভিজিটেড স্টেট ভিজিটেড হ্যাঁ এখন কিন্তু লিংক মাউস রাখলে কি এটা হোভার এবং ক্লিক করলে অ্যাকটিভ ভালো কথা तो ये हमें माउस निची ये एक लेटरगुल स्पेसिंग जाग्राउंड कलर चेन्ज हो जाए एक हलो ट्रांजिशन मैं एक परिवर्तन घटते तैना तो ये परिवर्तनगुल चाहले स्मुथलि करते वाश ट्रेलर ये लिंक आर मेन जो लिंक है ये कार्ड डिटेल्स एट मेन क्यों एगल तो छोटो क्लस ये मेनर मध्य नतून एक प्रपार्टी देव से ट्रांजिशन ठीक है मैं परिवर्तन जो है तुम जो माउस नहीं होवर करवा जो परिवर्तनगुल्लो है एग्लो एक स्मुथलि तो ये नर्माली हमें ट्रांजिशन नहीं नेक्स्टे जानब आस्ते धीरे तो ट्रांजिशन मध्य अपनी एक टाइमिंग फांगशन देवें से धरें आनी दिल जिरो पॉइंट टू सेकेंड ते कि एन देखें एखे जो माउस दें तो क्योंकि देखें स्मुथलि एक जिनटा क्योंकि कलर चेन्ज हो दूरे सर गलो टेक्सगूला अपनी जो टाइमिंग बाड़ा दें एक सेकेंड दी अनेक मैं आस्ते आस्ते हो एक सेकेंड खूब ही आस्ते आस्ते चले गो तो ये तो दिल लेजी हो गो जिस जिरो पॉइंट थ्री सेकेंड जो दी हमें स्मुथ एक ट्रांजेक्शन क्योंकि देखते माउस दी आ क्लिक कर लेमुथलि माइक मिउट करें कैंडलि माइक मिउट करें अच्छा तो ट्रांजिशन नहीं सामने बहुत क्लस करब तो आप जेने रखें ट्रांजिशन मध्य जो जिरो पॉइंट थ्री सेकेंड दिल ये हमारे टाइमिंग फांगशन मैं कतटुकु समय ट्रांजिशन हो अच्छा तो ये जो करब तो एखो क्ज शेष हो हल्का एक क्ज बाकी आई वाश ट्रेलर आगे यूट्यूबर एक लोगो नहीं आसब कई थे आनबो से तो फ्रंट असम थे तो ये जो करब से हेखने नर्माली लिखब हे फंड असम जरा अकाउंट नाई ता कि यूज करते देखी सी डी एन दिए तो नर्माली लिखल फंड असम सी डी एन सी डी एन हे कन्टेंट डेलीवरि नेटवर्क ठीक है ओर का आपनर जो रिसोर्स आई रिसोर्स और एक लिंक तैरी फेल से क्लाउडे जेटा हे आपनी जो को फंड असम थे एक आपनर आईकन नीबें तक आईकन के ओरा कल कर दे मैं ये एक डेलीवर नेटवर्क यिंकटा आपके कानेक्ट कर दीचे फंड असम साथे ठीक है तो यहां के हेनर फंड असम सी डी एन जे एस एपनर हे फंड असम अनेकगुल सी डी एन लिंक दिए दिखे एखान अपनी भार्शन सिलेक्ट करतेबेंटन तो हमें लेटेस्ट भार्शन रखल सिक्स पॉइंट ओन ओन दें हे एखान जो प्रथम लिंक जो है ये कपि कर फिलल यूआरएल कपिड ओके भलो कथा कर हेडर मध्य गलम 
मार्जिन राइट साइड एंड मार्जिन तुम्हें दस पिक्सल कर दो। ताहले किंतु बटन टक किंतु देखें ये जो दस पिक्सल किंतु ऑलरेडी शोरे का सेक्शन है। तो मने हाँ जहाँ हमारे मोटा मोटी एक टा होता है जहाँ हमारे कार्ट कंटेनर रेडी हुई है जिसका ने हम लोग पोजीशन दिया दो इटा छोटो दो इटा रेटिंग एलिमेंट मिनिमम एक टा बनावेन, दुई टा बनाले खूबी भालो, बनाले अपना देर होच्छ पोजीशन टा मोटा मोटी होवे एवं एक टा कंटेनर में दे ईमेल्स टक की भाई फिट करते हैं, शेरा बुस्ते पर बन, लिंक के विषय टा बुस्ते पर बन, तो मोटा मोटी ऐरकम कट्टा बनावेन, तो ऐतो टो कोई मन है हमादे 